எல்லாருக்கும் வணக்கம் நான் சீட்டாமடி எழுந்த மோகன் நீங்கள் நம்ம ட்விட்டரில் பார்க்க போகிறது வந்து ரியாக்ட் இதுக்கு முன்ன நான் ஆங்கிலோவில் வீடியோ போட்டிருக்கேன் அந்த வீடியோ பார்க்காதவங்க கீழே டிஸ்கிரிப்ஷன் லிங்க் கொடுத்துருக்கேன் கிளிக் பண்ணி வீடியோ பார்த்து சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிடுங்க இன்னொரு வரைக்கும் நம்ம சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதவங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிடுங்க சரி வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம் இன்றைக்கி நான் ட்விட்டரில் பார்க்க போது ரியாக்ட்னு சொன்னேன் ரியாக்ட்னு சொன்னதும் நமக்கு ஃபஸ்ட்டு ஞாபகம் வருது வந்து ஃபேஸ்புக் ஓகேங்களா ஏன் ஃபேஸ்புக்னா ரியாக்டை கண்டுபிடிச்சது வந்து ஃபேஸ்புக் தாங்க சரிங்களா இதுக்கு இல்லையே டாப் த்ரீ ஃப்ரேம் ஒர்க்ஸில் இதுவும் ஒன்று என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா ரியாக்ட் ஆங்குலர் விஜேஎஸ் இது மூணுமே வேர்ல்ட்ல டாப் த்ரீ ஃப்ரேம் ஒர்க்ஸு ஓகேங்களா இதில் நம்ம ஏற்கனவே ஆங்குலர் கவர் பண்ணியாச்சு இன்றைக்கி இந்த டுட்டோரியல் வந்து ரியாக்ட் போடணும்னு நினச்சேன் ஸோ எனக்கு ரியாக்ட் பிடிக்கும் அதனால் ரியாக்ட் போட்டிருக்கேன் சரி இப்போது ஒரு ரியாக்டில் என்னென்ன பண்ணலாம் பார்த்தீங்கன்னா ரியாக்டில் வந்து யூஏ டிசைன் பண்ணிக்கலாம் சரிங்களா ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் யூஏ தான் ஆங்கிள் வந்து ஒரு ஃப்ரேம் ஒர்க்கு ஆனால் ரியாக்ட் வந்து ஒரு ஃப்ரேம் ஒர்க் கிடையாதுங்க சரிங்களா இது வந்து ஒரு லைப்ரரி தான் சரிங்களா அதே மாதிரி ஆங்கிள் வந்து இன்பில்டாகவே எல்லாமே இருக்கும் ஒரு ப்ராஜெக்ட்டுக்கு என்னென்ன தேவையோ அது எல்லாமே ஆங்கிளில் இருக்கும் ஆனால் ரியாக்டில் அப்படி இருக்காது அவங்க ரெண்டே ரெண்டு லைப்ரரி தான் கொடுத்துருப்பாங்க ஒன்று ரியாக்ட் இன்னொன்று ஒரு ரியாக்ட் டாம்னு சொல்லிட்டு ஒன்று கொடுத்துருப்பாங்க சரிங்களா இது மட்டும்தான் ரியாக்டில் நமக்கு இருக்கும் மற்றது எல்லாமே தேர்ட் பார்ட்டி லைப்ரரி தான் நம்ம இன்ஸ்டால் பண்ணிக்கலாம் இதனால தான் ரியாக்ட் வந்து இன்னும் ரொம்ப ஃபேமஸாக இருக்குது ஏன்னு வச்சுக்கோங்களேன் ரொம்ப ஸ்ட்ரிக்டாலாம் இருக்காது ஃப்ரீயாக யூஸ் பண்ணலாம் நமக்கு என்ன தோணுதோ அதை இம்ப்ளூ பண்ணி பார்க்கலாம் ரொம்ப ஃப்ரீயாக இருக்கும் உங்களுக்கு யூஸ் பண்ணும்போது ஆங்குலர் படித்தவங்க ரியாக்ட் படுத்து பண்ணும்போது உங்களுக்கே தோணும் இவ்வளோ ஈஸியாக இருக்கே அப்படின்னு சொல்லிட்டு சரிங்களா சரி வாங்க டுட்டரில் போகலாம் இந்த டுட்டரில் போகிறதுக்கு முன்னாடி நான் வந்து கோட் ஸ்டாண்ட் பாக்ஸ்ன்னு சொல்லிட்டு ஒரு ஆன்லைன் எடிட்டர் இருக்குது நான் அதான் யூஸ் பண்ண போகிறேன் சரிங்களா கோட்ஸ் அண்ட் பேக்ஸ் ரியாக்ட்னு போட்டிங்கன்னா இந்த மாதிரி இதை கிளிக் பண்ணிக்கிங்க கிளிக் பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு இந்த மாதிரி ஒரு பேஜ் ஒன்று வியூ ஆகும் சரி இதான் நம்மளோட ஆன்லைன் எடிட்ரு இப்போ நான் அதை வந்து எல்லாத்தையும் டெலீட் பண்ணிடுறேன் ஏன்னா நம்ம ஸ்கிராச்சில் இருந்து பார்ப்போம் சரிங்களா நீங்கள் ஒரு பீனராக இருந்தீங்கன்னா இந்த வீடியோ வந்து உங்களுக்கு கண்டிப்பாக யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் இந்த வீடியோ வந்து பீனிங்லேருந்து கொஞ்சம் அப்படியே மெதுவாக ஸ்பீட் ஆகும் சரிங்களா இந்த வீடியோ நம்ம வந்து எல்லாத்தையும் கவர் பண்ண போகிறோம் இன்க்ளூடிங் ரிடக்ஸ் லாஸ்டில் இன்க்ளூட் ரிடக்ஸ் வந்து நான் ஒரு கவுண்டர் மாதிரி பண்ணி காமிப்பேன் ஓகேங்களா சரி வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம் நீங்கள் இந்த மாதிரி ஓப்பன் பண்ணணும்னா இந்த மாதிரி பேஜ் இருக்கும் இதில் எனக்கு என்ன இருக்குன்னா ஒரு இண்டக்ஸ் டாட் ஜிஎஸ்ஏ ஒரு ஸ்டைல் டாட் சிஎஸ்எஸ் அண்ட் பப்ளிக்கில் போய் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு இண்டக்ஸ் டாட் அஸ்டிஎம்எல் இந்த இண்டக்ஸ் டாட் அஸ்டிஎம்எல் தான் மெயினு இந்த ரூட்னு சொல்லிட்டு ஒன்று இருக்குல்ல இதுக்குள்ளே நான் என்னென்ன டைப் பண்ணுறனோ அதுதான் எனக்கு வந்து இங்கே ரெண்டர் ஆகும் பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் சீட்டாக வந்துருச்சா ஸோ இந்த ரூட்குள்ளே எப்படி நான் ரெண்டர் பண்ணுறேங்கிறத தான் பார்க்க போகிறோம் ஸோ நான் பிஎஸ்லேருந்து ஆரம்பிக்கிறேன் நான் சொன்னோம்னா அதுக்கு என்னென்ன டெலிட் பண்ணிட்டேன் இப்போ நான் ரியாக்ட் ஸ்டார்ட் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி எனக்கு லைப்ரரி தேவை அது என்னென்ன லைப்ரரினா இம்போர்ட் ஃப்ரம் ரியாக்ட் ஓகேங்களா இன்னொன்று வந்து ரியாக்ட் டாம்னு சொல்லிட்டு அதே நான் கொண்டு வந்துட்டேன் சரிங்க இப்போ நான் அதை யூஸ் பண்ணிட்டேன் இப்போ எப்படி நான் ரெண்டர் பண்ணுறதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா அதுக்கு ஒரு மெத்தட் இருக்குது ரியாக் டாம் டாட் ரெண்டர்னு சொல்லிட்டு இப்பொழுதுக்குள்ளே வந்து ஒரு ஸ்ட்ரிங் ஒன்று சும்மா சீட்டான்னு போட்டுட்டு டாக்குமெண்ட் டாட் எட் எலிமெண்ட் பை ஐடி இந்த எலிமெண்ட் பை ஐடி என்ன கொடுக்கணும்னா இந்த ஹஸ்டிஎம்எல்லில் பார்த்தேன் இல்லை ஐடி கிரியேட் பண்ணி ரூட்னு சொல்லிட்டு அந்த ரூட்டை நாங்கள் கால் பண்ணோன்னா போதும் பார்த்தீங்கன்னா நாங்கள் என்ன ஸ்ட்ரிங்கில் என்ன கொடுத்துருக்கணும் அது வந்து எனக்கு ப்ரௌசரில் விசிபிள் ஆகுங்க சரிங்களா இன்னொன்று இப்போ எப்படி ஃபங்க்ஷன் எப்படி க்ரியேட் பண்ணி உள்ளே ரெண்டர் பண்ணுறது பார்ப்போம் அதெல்லாம் பார்த்துங்க நான் இன்னும் டெப்தாக உங்களுக்கு சொல்கிறேன் ஒரு ஃபங்க்ஷன் ரிட்டர்ன் பண்ணிடுறேன் ஃபுல்லாக ஃபங்க்ஷன் தான் ஒரு காம்பவுண்ட்னு சொல்லுவோம் கிளாஸ் தான் ஒரு காம்பவுண்ட் சரிங்களா இப்போது நம்ம ஜாவா ஸ்கிரிப்டில் ஃபங்க்ஷன் எவ்வளோ ஈஸியாக எழுதுவோம் அதே மாதிரி ஃபங்க்ஷன் எழுதி ரிட்டர்ன் பண்ணிட்டோன்னு வச்சுக்கோங்களேன் சிம்பிள் ரொம்ப ஈஸியாக இருக்கும் காம்ப்ளிகேட்டெல்லாம் கிடையாது நீங்கள் ஆங்கில படிச்சுட்டு இது வந்து படிச்சுன்னு வச்சுக்கோங்களேன் உங்களுக்கு ரொம்ப ஈஸியாக இருக்கும
காயின் சொல்லிட்டு இது வந்து அந்த வேரியபிள் நேம் மட்டும் கொடுத்தீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன் அது எனக்கு ஒரு நியூஸ் ஆகும் பார்த்தீங்களா இங்கே ஹேன் ஷோ ஆகுது அதான் ஜாவா ஸ்கிரிப்டும் ஹஸ்டிஎம்எல் டேக்கும் சேர்ந்தது தான் ஜேஎஸ்எக்ஸ் சரிங்களா இது வந்து எதில் பாசிபிள்னா ரியாக்டில் பாசிபிள் அதனால தான் ரியாக்ட் இப்போ கொடி கட்டி பறக்குது சரி இப்போ நான் வந்து சின்னதாக ஒரு ஃபங்க்ஷன் எழுதியிருக்கேன் அந்த ஃபங்க்ஷனை நான் வந்து இங்கே போட போகிறேன் எப்படி போடணும் டேகாக தான் போடணும் ஓஎன்இ ஒன்றுன்னு சொல்லிட்டு ஆனால் அந்த ஃபங்க்ஷன் வந்து எனக்கு ஒர்க் ஆகாது ஏன் ஒர்க் ஆகாதுன்னா இப்போது நீங்கள் எந்த ஃபங்க்ஷன் கால் பண்ணாலும் சரி கிளாஸ் க்ரியேட் பண்ணாலும் சரி ஃபர்ஸ்ட் லெட்டர் கேப்ஸில் இருக்கணும் ஏன் கேப்ஸில் இருக்கணும் அப்படின்னு உங்கள் எல்லாருக்குமே ஒரு கேள்வி வந்திருக்கும் ஓகே சார் ஏன் ஒரு கேப்ஸில் போடணும்னா நம்ம எஸ்டிமல் டேக் எல்லாமே ஸ்மால் தான் ஹச் ஒன் டேகாக இருக்கட்டும் பி டேகாக இருக்கட்டும் எல்லாமே வந்து இமேஜ் டேக் எல்லாமே வந்து ஸ்மால் லெட்டர்ல தான் ஸ்டார்ட் ஆகும் இப்போ நீங்கள் வந்து ஃபங்க்ஷன் நேமே கிளாஸ் நேமே ஸ்மாலில் போட்டீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன் அதுக்கு வந்து தெரியாது அதனால தான் நம்ம ஸ்பெசிஃபிக்காக வந்து கேப்ஸில் ஸ்டார்ட் பண்ணுவோம் இப்போ கேப்ஸில் ஸ்டார்ட் பண்ணால் அதுக்கு தெரியும் இது ஒரு கிளாஸ்ன்னு சொல்லிட்டு இல்லை ஃபங்க்ஷன் சொல்லிட்டு அது வந்து இதை இன்வோக் பண்ணிக்கங்க சரிங்களா இப்போ நான் சிம்பிளாக ஒரு ஃபங்க்ஷன் எழுதி ரிட்டன் பண்ணியிருக்கேன் ஹாயின்னு சொல்லிட்டு எனக்கு வந்து ரெண்டர் ஆகிடுச்சு ஓகேங்க இப்போ நான் வந்து ஜேஎஸ்எக்ஸ் யூஸ் பண்ணி தான் பண்ணலாமா அப்படின்னு நீங்கள் ப்யூர் ஜாவா ஸ்கிரிப்ட்லையும் பண்ணலாம் அது எப்படி பண்ணலாம் பார்த்தீங்கன்னா இப்போ கான்ஸ்ட் மை எலிமெண்ட் கிரியேட் எலிமெண்ட் போட்டு நல்லா புரிஞ்சுங்க இதுக்கு முன்னாடி நான் ஒரு வேரியபிள் போட்டு அதில் வந்து என்னோடய ஹஸ்டிமல் டேக்கை தான் ரிட்டர்ன் பண்ணேன் ஹஸ்டிமல் டேக்கை தான் பாஸ் பண்ணேன் இப்போ நான் வந்து பியூர் ஜாவா ஸ்கிரிப்ட் பண்ண போகிறேன் ஜாப் ஸ்கிரிப்ட் யூஸ் பண்ணவங்களும் தெரியும் எப்படி கிரியேட் எலிமெண்ட் யூஸ் ஆகுது டெக்ஸ்ட் நோடு இன்னும் ஹஸ்டிமல் அதெல்லாம் சொல்லிட்டு சேம் அதே தான் நல்ல இப்போ என்னோடய வந்து வேல்யூ வந்து ஐ ஃப்ரெண்ட்ஸ் இப்போ நான் அதை இதுவரைக்கும் ட்யூ டேக்காக வச்சுக்கிறேன் ஒரு ட்யூ டேக்கு ட்யூ டேக்குக்குள்ளே ஹை ஃப்ரெண்ட்ஸு இப்போது ஒரு ட்யூ டேக்குக்குள்ளே நான் ஒரு ஹச் ஒன் டேக்கை எப்படி பாஸ் பண்ணுறது ஆனால் சிம்பிள் நான் இங்கே வந்து ஒரு ஹச் ஒன் டேக் போட்டுக்கிட்டு ரியாக்ட் கிரியேட் எலிமெண்ட் டேக் நேம் ஹச் ஒன் இப்போ வந்து சாரி இப்போ நான் அதை டெலிட் பண்ணிடுறேன் டெலிட் பண்ணிட்டு ஜஸ்ட்டு இங்கே இந்த ஹச் ஒன் இதை மட்டும் பாஸ் பண்ணால் எனக்கு என்ன வருது டிவ் டேக் இருக்குது டிவ் டேக்குக்குள்ளே ஹச் ஒன் டேக்கு எனக்கு வந்துருச்சு பார்த்தீங்களா ஃபாண்டு பெருசாக இருக்குது இப்போ நான் வந்து இன்னொரு டேக்கும் எனக்கு பாஸ் பண்ணணும் ஓகே இப்போ நீங்கள் வந்து பி டேக்கை பாஸ் பண்ணணும் இப்போ ஹச் ஒன் பி எனக்கு உள்ள ரெண்டுமே வந்துருச்சு இப்போ இது போட்டால் தான் ஒர்க் ஆகும் கேட்டால் இது இல்லாமலையும் அது ஒர்க் ஆகும் ஓகேங்களா இதுதான் சிம்பிளாக ஜாவா ஸ்கிரிப்டை வச்சு நம்ம உள்ள ரெண்டர் பண்ணுறது ஆனால் நம்ம யூஸ் பண்ண போகிறதுல நம்ம ஃபுல்லாக ஜிஎஸ்எக்ஸ் தான் நம்ம ஜிஎஸ் காண்டி தான் உள்ளே வந்தோம் ஸோ ஜிஎஸ்எக்ஸ் தான் ஃபுல்லாக பார்க்க கவர் பண்ண போகிறோம் சரிங்களா இன்னொன்று இப்போது நீங்கள் ஆங்கிள் படிச்சுட்டு நான் சொன்னேன் ஆங்கிள் படிச்சுட்டு நீங்கள் வந்து ரியாக்ட் படிச்சிங்கன்னா உங்களுக்கு ரொம்ப ஈஸியாக இருக்கும்னு சொல்லிட்டு நீங்கள் வேர்ல்டில் இந்தியாவில் பார்த்தீங்கன்னா ஆங்கிள் தான் மோஸ்ட்லி இருக்கணும் மற்ற வேர்ல்டில் நீங்கள் எந்த மொழியில் போனாலும் ரியாக்ட் தாங்க சரிங்களா அதனால் நீங்கள் வந்து தைரியமாக படிக்கலாம் ஸோ ஒன்றும் ஒரு பண்ணிக்க தேவையில்லை ட்ரெண்டுன்னு பார்த்தீங்கன்னா ரியாக்டு சரிங்களா ஜாப் வைஸ்ன்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்தியாவில் ஆங்கிள் சரிங்களா இதை மட்டும் மைண்டில் வச்சுக்கோங்க இன்னொன்று வியூ ஒன்று இருக்குது அது இது ரெண்டே விட அது ரொம்ப ஈஸியாக இருக்கும் சரிங்களா இப்போ நான் ஃபங்க்ஷன் கிரியேட் பண்ணிக்கிறேன் ஒன்றுன்னு சொல்லிட்டு இப்போது சாரி ரிட்டன் 
இப்போ நான் பேஸ்லேருந்து எல்லாம் உங்களுக்கு சொல்லிடுறேன் அப்போ தான் உங்களுக்கு ஸ்ட்ராங்காக இருக்கும் நான் எடுத்தோடனே அட்வான்ஸாக போனால் உங்களுக்கு எதுவுமே புரியாது ஓகே இப்போ எனக்கு பர்ஃபெக்டாக ரெண்டர் ஆகுது ஓகேங்களா இப்போது இது வந்து பேஸிக் ஒரு இண்டெக்ஸ்ட் ஆர் ஜேஎஸ்குள்ள இருக்கணும் ஃபங்க்ஷனை இது பண்ணிடுறேன் இப்போ எனக்கு எக்ஸ்டர்னலாக ஒரு இது இருக்குன்னு வச்சுக்கலாம் அதை எப்படி கால் பண்ணுவீங்க அப்படின்னா இதே மாதிரி சேமு இதே மாதிரி எக்ஸ்டர்னலாக ஒரு பேஜ் ஒன்று க்ரியேட் பண்ணி அதில் இந்த ஃபங்க்ஷன் எழுதி அது கீழே என்ன எழுதுவீங்கன்னா சும்மா எக்ஸ்போர்ட் டிஃபால்ட் ஒன்றுன்னு போட்டுட்டு எக்ஸ்போர்ட் ஆயிரும் அதை வந்து இங்கே இம்போர்ட் பண்ணிடுவீங்க இம்போர்ட் பண்ணி ஜஸ்ட் அந்த டேகை மட்டும் உள்ளே போட்டிங்கன்னா அது உங்களுக்கு ரெண்டாயிரும் சரிங்களா அது போக வீடில் வர வீடில் பார்ப்போம் இப்போ வந்து சிம்பிளாக ஒரு லே அவுட் எப்படி நான் பண்ணுறேன்னு உங்களுக்கு நான் சொல்கிறேன் இப்போது இதை வந்து ஹெட்டர் இது ஒரு டேக் இங்கே வந்து மெயின் போடுறேன் இது வந்து ஒரு ஃபுட்டுங்க நீங்கள் ஆங்கிலோவில் படிக்கும்போது இதை நீங்கள் புரு உங்களோட அதோட மெத்தட் நீங்கள் புரிஞ்சுக்கவே உங்களுக்கு ரெண்டு நாள் ஆகும் ஆனால் அதில் ப்யூர் ஜாவா ஸ்கிரிப்ட் இருந்ததுனால ஜாவா ஸ்கிரிப்ட் தெரிஞ்சிச்சுன்னா நீங்கள் அதில் பூந்து விளையாடலாம் ஓகேங்களா இப்போது ஹெட்டருக்குள்ள ஹெட்டர் இருக்கு சரிங்களா மெயினுக்குள்ள மெயின் மெத்தட் இருக்கு இதுக்குள்ளே ஃபுட்டர் இருக்கு ஓகேங்க இப்போ நான் வந்து இதில் வந்து ஹெட்டர்னு போட்டால் எனக்கு ஹெட்டர் வரும் இப்போ நான் வந்து மெயினும் போடுறேன் மெயினும் போடுறேன் சரிங்களா இது எனக்கு ஒர்க் ஆகலை ஏன் ஒர்க் ஆகலை நான் ப்ராக்கெட்டில் போடணும் இப்போ எனக்கு ஒர்க் ஆகுது இப்போது இன்னொரு டேகும் நான் போடலாம் என்ன எனக்கு இதுவும் ஒர்க் ஆயிடுச்சு இப்போ பார்த்தீங்கன்னா நம்ம ஒரே ஓட்டே கிரியேட் பண்ணிட்டோம் ஹெட்டரு மெயினு ஃபுட்டரு இதுக்குள்ளே நீங்கள் என்ன எழுதணுமோ ஹெட்டருக்கு தேவையான ஹெட்டருக்கு எழுதிக்கலாம் மெயினு தேவையான மெயின் எழுதிக்கலாம் ஃபுட்டருக்கு தேவையானது ஃபுட்டரில் எழுதிக்கலாம் எனக்கு இன்னும் வந்து எல்லாத்தையும் ஒரே ஃபங்க்ஷனில் போகிறதுனாலும் நீங்கள் போடலாம் இப்போ வந்து நான் ஒரு லே ஓட்டன் கிரியேட் பண்ணி இதை ரிட்டர்ன் பண்ணுறேன் என்ன போடுறேன் ஹெட்டர் டேக்கை உள்ளே போடுறேன் அடுத்து மெயின் டேக்கை உள்ளே போடுறேன் அடுத்து ஃபுட்டர் டேக்கை உள்ளே போடுறேன் இப்போது இது எல்லாத்தையுமே இந்த மூணு டேகையும் எடுத்துகிட்டு நான் ஒரே டேகில் லே அவுட்னு சொல்லிட்டு நான் உள்ளே போட்டால் எனக்கு இது ஒர்க் ஆகாது ஏன் ஒர்க் ஆகாது அப்படின்னா இங்கே இறகுறது பார்த்தீங்களா ஏன்னா நீங்கள் ஃபங்க்ஷனோ கிளாஸோ ரியாக்டை பொறுத்த வரைக்கும் நீங்கள் வந்து ஒரு மல்டிபிள் டேக்ஸ் யூஸ் பண்ணிட்டீங்கன்னா அது கண்டிப்பாக ஒரு ட்யூப் டேக் உள்ளே இருக்கணும் சரிங்களா ஒரு பேரண்ட் டேக் கண்டிப்பாக இருக்கணும் அப்போ தான் அது வந்து ஒர்க் ஆகும் இப்போ எனக்கு ஒர்க் ஆகுதா எல்லாத்தையும் சேர்த்துன்னு நான் ஒரு ட்யூப் டேக் உள்ளே போட்டேன் ஸோ எனக்கு இது ஒர்க் ஆகுது சரிங்களா இப்போது நம்ம என்ன பார்த்தோம் ஃபங்க்ஷனை எப்படி க்ரியேட் பண்ணுறது ஃபங்க்ஷன்லேருந்து எப்படி ரெண்டர் பண்ணுறது அப்புறம் ஜாவா ஸ்கிரிப்டோட எப்படி ரெண்டர் பண்ணி பார்க்குறது எல்லாம் பார்த்தோம் எக்ஸ்டர்னலாகவும் சொன்னேன் அதை நம்ம பார்ப்போம் இந்த வீடியோவில் பார்ப்போம் ஸோ இப்போ நீங்கள் வந்து ஃபங்க்ஷன் எப்படி க்ரியேட் பண்ணி எப்படி நீங்கள் ரெண்டர் பண்ணுறதுங்கிறது கண்டிப்பாக தெரிஞ்சுருப்பீங்க ஸோ எனக்கு அதை மாற்றிக்கிறேன் இதை வந்து லே அவுட் இதாக மாற்றிடுறேன் ஓகே இது வரைக்கும் எனக்கு எந்த ப்ராப்ளமும் இல்லை இப்போது நான் ஃபங்க்ஷன் வச்சு தான் ஒர்க் பண்ணணுமா கேட்டால் கண்டிப்பாக முடியாது கிளாஸும் நம்ம க்ரியேட் பண்ணலாம் சரிங்களா ஜாவா சிரிப்பில் கிளாஸ் இருக்குது சரிங்களா கிளாஸை எப்படி க்ரியேட் பண்ணி இப்போது பண்ணுறதுன்னு நம்ம பார்ப்போம் இப்போ நான் வந்து சும்மா ஒரு ஒன் எஸ் அனுப்பிச்சுட்டு இது அப்படியே கால் பண்ணிக்கிறேன் அப்படி இப்போது ஒரு ரியாக்ட் டேம் எனக்கு தேவையில்லை ஏன்னா டேம் தான் நான் இங்கே யூஸ் பண்ணுறேன்ல ஒரு இடத்துல மட்டும் யூஸ் பண்ணால் போதும் எனக்கு இந்த ரியாக்ட்ங்கிற லைப்ரரி மட்டும் போதுங்க இப்போ வந்து கிளாஸ் க்ரியேட் பண்ணுறா இருந்தால் சேம் கிளாஸ் நேமு நான் ஏற்கனவே சொன்னேன் இல்லை கிளாஸ் நீ எந்த நேம் க்ரியேட் பண்ணாலும் கேப்ஸில் தான் போடணும்னு சொல்லிட்டு இப்போ நான் வந்து ஒன்றுன்னு போட்டுக்கிறேன் எக்ஸ்டென்ஸ் 
react dot component இந்த react dot component போறதுக்கு பதிலா நீங்க இங்கேயும் காம்பவுண்ட் போட்டுக்கலாம் இதுக்குள்ள காம்பவுண்ட் போட்டுக்கிட்டு இதை எடுத்து இது ஒர்க் ஆகும் சரிங்களா இப்ப நான் வந்து ரெண்டர்னு ஒரு மெத்தட் இருக்கு ரெண்டர் ரிட்டர்ன் எதை ரிட்டர்ன் பண்றேன் ஐஎம் ஃப்ரம் ஒன் சரிங்க இப்போ நான் சிம்பிளா கிளாஸ் எழுதுறேன் ரொம்ப காம்பிளிகேட் இருக்கா கிளாஸ் எக்ஸ்டென்ஷன் ஃப்ரம் காம்பனண்ட் ரெண்டர் ரிட்டர்னு சரிங்களா இது சின்டாக்ஸ் இப்போ நான் வந்து எக்ஸ்போர்ட் பண்ணிடுறேன் நான் சொன்னேன் இல்லை எக்ஸ்போர்ட் பண்றது எப்படி இது ஃபங்க்ஷனாக நீங்கள் எக்ஸ்போர்ட் பண்ணிக்கலாம் இப்போ டிஃபால்ட் ஒன்று ஓகேங்களா இதை நான் எக்ஸ்போர்ட் பண்ணிட்டேன் ஏன்னா என்னோட மெயின் மெத்தடு தானே இதுக்குள்ளே போட்டால் தானே எனக்கு இங்கே எனக்கு தெரியும் ஸோ நான் வந்து அதை இம்போர்ட்டும் பண்ணிடுறேன் சரிங்களா ஒன்று ஓகே இப்போ என்னோட டேகை நான் இதுக்குள்ள போட்டேன்னா இது ஐ எம் ஃப்ரம் ஒன்றுங்கிறது வந்து எனக்கு ஷோ ஆகுது ஏன்னா என்னோட லே அவுட் நீங்கள் கால் பண்ணியிருக்கேன்ல ஸோ எனக்கு ஒர்க் ஆகுது ஸோ இதில் எந்த எதுவுமே இல்லைங்க எல்லாமே கரெக்டாக போயிட்டுருக்கு ஓகேங்களா உங்களுக்கு எந்த டவுட்டும் இல்லை எனக்கு எந்த டவுட்டும் இல்லைங்க சரிங்களா சரி இப்போது கிளாஸில் இன்னொன்று நம்ம மெத்தட் பார்க்க போகிறோம் கன்ஸ்ட்ரக்டர்னு ஒன்று இருக்குது அப்புறம் சூப்பர் இது சின்டாக்ஸ் சூப்பர் மெத்தட் என்னென்னா பேஸ் கிளாஸை கால் பண்ணுவோம் இந்த காம்பவுண்ட் எக்ஸ்டென்ஸ் எக்ஸ்டென்ஸ் காம்பவுண்ட் இருக்குல்ல இதுக்காக நம்ம சூப்பர் மெத்தடு யூஸ் பண்ணுவோம் நமக்கு எல்லாமே தெரியும் கிளாஸ் ஃபஸ்ட்டு காலம்னா கன்ஸ்ட்ரக்டர் தான் காலம் கிளாஸில் வந்து கன்ஸ்ட்ரக்டர் தான் ஃபஸ்ட்டு காலம் தான் நமக்கு எல்லாமே தெரியும் இதுதான் ஒரு கிளாஸோட ஒரு ஆர்கிடெக்சர் சரிங்களா இதுதான் கிளாஸ் ஓகேங்களா இப்போது பேரண்ட் வந்து இது சைல்டு சரிங்களா இப்போ இதோட பேரண்ட் பார்த்தீங்கன்னு சொல்லுவேன் இதுதான் சரிங்களா இப்போது அங்கேருந்து வேல்யூ இங்கே வருது இதே இங்கே இருக்க வேல்யூ வந்து ஒன்றில் இருந்து எப்படி ஒன்னோட சைல்டு கொண்டு போகிறது அதுக்கு தான் ப்ராப்ஸ்ன்னு சொல்லுவாங்க சரிங்களா ஏன்னு சொன்னால் எனக்கு ஒன்றில் என்னென்ன வேல்யூ கொடுக்குறனோ அதெல்லாம் வந்து இங்கே ஸ்டோர் ஆகி எனக்கு ரெண்டர் ஆகுது இதனால் இங்கே ஒரு ஆக்ஷன் நடந்து அதோட நேமையோ இல்லை கவுண்டையோ இல்லை ஒரு இது மெத்தடையோ நான் இங்கே அனுப்பினேன்னு சொல்லலாம் எனக்கு இங்கே ஷோ ஆகணும்ல அது எப்படி பண்ணுறதுன்னா இதுக்கு நேம் ப்ராப்ஸ்ன்னு சொல்லுவாங்க ரொம்ப யூஸ் ஆகும் பார்த்துங்க நேம்னு ஒன்று கிரியேட் பண்ணி சீட்டான்னு கொடுத்துட்டாங்க சரிங்களா இது அஃபெக்ட் ஆகுது ஆகாது ஏன்னு வச்சுக்கோங்களேன் இது இன்னும் பேரண்ட்டில் தான் இருக்கு நான் இன்னும் சைல்டுக்கு கால் பண்ணவே இல்லை இப்போ நான் சைல்டுக்கு போடணும்னு வச்சுக்கோங்க ஜஸ்ட்டு இந்த கர்லி பிரஸ் போட்டு தி ஸ்டார்ட் ட்ராப் ஸ்டார்ட் நேம்னு போட்டேன்னு வச்சுக்கோங்க எனக்கு இங்கே வந்துருச்சா நான் என்ன பண்ணேன் பேரண்ட் மத்தில் ஒரு நேம் கொடுத்து அந்த நேமை வந்து சைல்டில் கால் பண்ணிக்கிறேன் இதே ஒரு ஃபங்க்ஷனில் எப்படி பண்ணுறது அப்படின்னா ஒன்றுமே இல்லை சைல்டில் வந்து ஒன்றும் பண்ண மாட்டீங்க ப்ராப்ஸ் டாட் நேம் இதை நான் கமெண்ட் பண்ணிடுறேன் இந்த ஓகே இது எனக்கு இன்னும் இறவு வருது ஏன் வருது அப்படின்னா நீங்கள் ஃபங்க்ஷனில் ப்ராப்ஸ் கால் பண்ணுறீங்கன்னா பேராமீட்டில் ப்ராப்ஸ் போடணும் ப்ராப்ஸ் போட்டினா தான் உங்களுக்கு இங்கே ஒர்க் ஆகும் இதுதான் கிளாஸுக்கும் ஃபங்க்ஷனுக்கு உள்ள ஒன் ஆஃப் த டிஃப்ரென்ஸ் சரிங்களா இப்போ நான் கிளாஸில் வந்து ப்ராப்ஸ் போடல ஆனால் இங்கே வந்து ப்ராப்ஸ் போட்டால் எனக்கு ஒர்க் ஆனிச்சு ஆனால் இங்கே திஸ் டார்ட் ப்ராப்ஸ் டார்ட் நேம் போட்டேன் இங்கே வெறும் ப்ராப்ஸ் டார்ட் நேம்னு போட்டிருக்கேன் சரிங்களா இதுதான் ஃபங்க்ஷனுக்கும் கிளாஸில் இருந்தும் ப்ராப்ஸ் எப்படி கால் பண்ணுறது ஒன்று சரிங்களா புரிஞ்சுன்னு நினைக்கிறேன் இப்போ வந்து ஒரு கிளிக் ஈவெண்ட் மூலமாக எப்படி ஒரு டெக்ஸ்டை சேஞ்ச் பண்ணுறதுங்கிறத பார்ப்போம் சரிங்களா இதுக்கு நம்ம ஸ்டேட் மேனேஜ்மெண்ட் சொல்லுவாங்க ஸ்டேட் எப்படி கிளாஸில் யூஸ் பண்ணுறது சரிங்களா ஸ்டேட் யூஸ் பண்ணுறதா திஸ் ஸ்டார்ட் ஸ்டேட்னு ஒரு மெத்தட் இருக்கு அதை போட்டு நான் வந்து நேம் சீட்டா மீடியான்னு போடுறேன் இப்போது ஸ்டேட்டில் ஸ்டேட்னால் வேரியபிள் ஸ்டோர் பண்ணுற மாதிரி சரிங்களா ஸ்டேட்டில் வந்து நேம்னு வச்சுருக்கேன் இந்த ஸ்டேட்டில் உள்ள நேமை வந்து நான் வந்து இங்கே கால் பண்ணணும் அப்படின்னா இது தேவையில்லை ஸ்டேட் டாட் நேம் போட்டேன்னு வச்சுக்கோங்களேன் 
இங்க என்ன நேம் கொடுத்துருக்கணும் அது எனக்கு இங்க வந்து வியூ ஆயிடுச்சு கரெக்டா ஸ்டேட் என்ன நேம் கொடுத்துருக்கணும் அது இங்க வந்து வியூ ஆயிடுச்சு இதே இப்படிதான் ஒன்னொன்று திஸ் டாட் ஸ்டேட் டாட் நேம் போட்டு தான் கால் பண்ணணுமாங்கிறது அப்படியே அதுக்கும் ஒரு மெத்தட் இருக்கு கான்ஸ்டன்ட் போட்டு இங்க வந்து நேம் போட்டுங்க திஸ் டாட் ஸ்டேட் போட்டு இங்க வந்து வெறும் நேம் மட்டும் போட்டீங்கன்னா எனக்கு அது அப்பையும் ஒர்க் ஆகும் இதே நீங்க ப்ராப்ஸுக்கும் பண்ணலாம் ப்ராப்ஸ்ல வந்து ஆனா நேம் மட்டும் வேற நேம் கொடுக்கணும் இங்க வந்து சேனல் இங்க வந்து நேம் சீட்டா மீடியா சீட்டானு வந்துருச்சு இது வந்து ப்ராப்ஸு சீட்டானது ப்ராப்ஸு இது வந்து ஸ்டேட்டு மல்டிபிள் ப்ராப்ஸு மல்டிபிள் ஸ்டேட் இருந்துச்சு இல்லை நீங்கள் ஒன்று ஒன்றுத்துக்கும் போயிட்டு திஸ் டாட் ஸ்டேட் டாட் நேம் திஸ் டாட் ஸ்டேட் டாட் சிட்டி அப்படி கால் பண்ண முடியாது ஸோ இந்த மாதிரி பண்ணிட்டா ஜஸ்ட் இதோட நேம் மட்டும் நீங்கள் கால் பண்ணிக்கலாம் ஓகேங்களா இது ஒரு ஈஸியான ஒரு மெத்தடு ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாகவும் இருக்கும் ஓகேங்க இப்போ வந்து ஈவெண்ட்ஸ்லாம் எப்படி கால் பண்ணுறது ஓகேங்களா எல்லாத்துக்குமே ஈவெண்ட் கண்டிப்பாக இருக்கும் இதில் வந்து ஒரு கிளிக் ஈவெண்ட்டுங்கிறத எப்படி நான் கால் பண்ணுறது அப்படின்னு கேட்டால் இதில் ஃபங்க்ஷனை வந்து எல்லாம் ஒவ்வொரு மாதிரி யூஸ் பண்ணுவாங்க அந்த ஈவெண்ட்ஸ்லாம் எப்படி நான் யூஸ் பண்ணுறேன்னு சொல்கிறேன் உங்களுக்கு நான் ஸோ இதை நான் டெலிட் பண்ணிக்கிறேன் எனக்கு ப்ராப்ஸ் இப்போதைக்கு தேவையில்ல சரி நான் ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி ஈவெண்ட் தேவையில்ல மல்டிபிள் டேக் நான் யூஸ் பண்ணேன்னா கண்டிப்பாக ஒரு ட்யூ டேக் உள்ள போகணுங்கிறது நமக்கு தெரியும் நம்ம பார்த்தோம் ஸோ அதே மாதிரி நான் இது வந்து ஒரு ட்யூ டேக் உள்ள போட்டுக்கிறேன் இப்போ நான் வந்து நான் ஹச்ஓனை போட்டுக்கிறேன் அப்போ தான் கொஞ்சம் பெருசாக தெரியும் ரொம்ப ஈஸி பட் நீங்கள் ப்ராக்டிஸ் பண்ணிகிட்டே இருக்கணும் சரிங்களா வீடியோ பார்த்துட்டு அப்படியே விட்றாதீங்க ப்ராக்டிஸ் பண்ணிட்டே இருங்க அண்ட் இந்த டுட்டோரியல் வந்து ரொம்ப பேசிக்காக தான் இருக்கும் இன்னும் உங்களுக்கு அட்வான்ஸாக வேணும்னா கீழே கமெண்ட் பண்ணுங்கள் நான் இன்னொன்னே ஒவ்வொரு பார்ட்டாக எடுக்கிறேன் இப்போது நான் வந்து ஆன் கிளிக்குன்னு சொல்லிட்டு மெத்தட் இருக்கு சேம் ஜாவா ஸ்கிரிப்ட் மாதிரி தான் இது வந்து தி ஸ்டார்ட் மை கிளிக்னு போட்டேன் மை கிளிக் அலர்ட் ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ்ன்னு போடுறேன் கிளிக் பண்ணுறேன் எனக்கு வந்து அது இன்வோக் ஆகலை சரிங்களா இது ஏன் இன்வோக் ஆகலை அப்படின்னா ஜஸ்ட் இப்போ எனக்கு ஒர்க் ஆகிடுச்சு சரிங்களா ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ்ன்னு வருது இப்போது இது ஒரு மெத்தடு திஸ் ஸ்டார்ட் மை கிளிக்கனா கால் பண்ணுறது இதுவும் இன்னும் வெரைட்டியாக நம்ம கால் பண்ணலாம் இப்போ எனக்கு தேவையில்லை நான் ஒன்று ஒன்றுக்கு இதெல்லாம் போடணுங்கிறது வந்து தேவையில்லை இது எப்படி கால் பண்ணுறது அப்படின்னா இதையும் எடுத்துடுறேன் இதையும் எடுத்துடுறேன் ஓகேங்களா இப்போ திஸ் ஸ்டார்ட் மை கிளிக் தான் இருக்குது இப்போ நான் கிளிக் பண்ணுறேன் இப்போ எனக்கு ஒர்க் ஆகுது சரிங்களா இப்போ எனக்கு ஒர்க் ஆகுது இதை இப்போ வந்து இப்படியும் கால் பண்ணலாம் இப்போ எனக்கு வந்து இது ஒர்க் ஆகுது ஓகேங்களா இப்போ இன்னொரு மெத்தடு பைண்ட் திஸ்ன்னு போட்டு இப்போ கிளிக் பண்ணுறேன் இப்போ எனக்கு கால் ஆகுது ஸோ இந்த பைண்ட் திஸ் இங்கே போடாமல் இதை நான் வந்து கன்ஸ்ட்ரக்டர்குள்ளேயும் போட்டுக்கலாம் கன்ஸ்ட்ரக்டர்குள்ளே எப்படி போகிறது திஸ் ஸ்டார்ட் மை கிளிக்னு போட்டு திஸ் ஸ்டார்ட் மை கிளிக் பைண்ட் திஸ்ன்னு போட்டாலும் எனக்கு இது வந்து கால் ஆகும் சரிங்களா இப்படி ஈவெண்ட்டு ஒவ்வொரு மாதிரி யூஸ் பண்ணிக்கலாம் சரிங்களா இது புரிஞ்சிருக்குன்னு நினைக்கிறேன் ஸோ இங்கே அப்படியே இருக்கட்டும் இது வந்து ஃபங்க்ஷனை எப்படி இன்வோக் பண்ணுறது ஒரு கிளிக்க வேண்டும் மூலமாக சரிங்களா இது வந்து கண்டிப்பாக புரிஞ்சுருக்கும் இப்போ நம்ம அடுத்து என்ன பார்க்க போகிறோன்னா ஸ்டைல் சிஎஸ்எஸ் ஸ்டைல் சிஎஸ்எஸ் கிளாஸ் எப்படி பண்ணுறதுங்கிறத பார்ப்போம் கொஞ்சம் அட்வான்ஸாக போகிற மாதிரி இருக்கும் ஏன்னா அது வந்து ஒரே டுட்டோரியல் தான் நான் பார்ட் பார்ட்டாலாம் போடல ஸோ கொஞ்சம் இதாக தான் இருக்கும் கண்டிப்பாக நான் ஃப்யூச்சரில் வந்து 
நீங்கள் கமெண்ட் பண்ணிங்கன்னா இல்லை இந்த மாதிரி எடுங்கன்னு சொல்லணும் கண்டிப்பாக நான் வந்து ஃபியூச்சரில் கண்டிப்பாக ஒரு பார்ட் பார்ட்டாக எடுப்பேன் ஸோ இதெல்லாம் நான் டெலிட் பண்ணிடுறேன் அதெல்லாம் தேவையில்லை ஒன்றும் போட்டுருக்கேன் சரிங்க இப்போது ஸ்டேட்டில் நான் நேமும் வச்சுருக்கேன் இப்போ வந்து ஸ்டேட் நேமை நான் இங்கே கால் பண்ணிடுறேன் திஸ் டாட் ஸ்டேட் டாட் நேம் ஓகேங்களா இது திஸ் டாட் ஸ்டேட் டாட் நேம்னு போட்டிருக்கேங்க சரிங்க இப்போ வந்து நான் கிளிக் பண்ண உடனேயே எனக்கு இது வந்து சேஞ்ச் ஆகணும் ஓகேங்களா இப்போ சீட் ஆக முடியாது நான் கிளிக் பண்ண உடனே சேஞ்ச் ஆகணும் ஓகே இந்த சிஎஸ்எஸ் ஸ்டைல்லாம் பார்க்கணும்னு சொன்னேன் அதுக்கு முன்னாடி நான் பார்த்துட்டு நம்ம ஸ்டைல் டாட் அந்த சிஎஸ்எஸ்லாம் போயிடலாம் ஸோ இது இம்பார்ட்டன் நான் மறந்துட்டேன் ஸோ நான் அதை சொல்கிறேன் இப்போது மை கிளிக் இப்போ நான் வந்து சேம் பழைய மாதிரியே அலர்ட்னு கொடுக்குறேன் ஹாயின்னு கொடுக்குறேன் கிளிக் பண்ணுறேன் எனக்கு ஹாய் ஒர்க் ஆகுது இப்போ நான் வந்து கிளிக் பண்ண உடனே எனக்கு அந்த ஸ்டேட்டு மாதிரி எனக்கு வேறு நேம் வரணும் அப்படின்னு சொல்கிறேன் அது எப்படி பண்ணுறதுனா இப்போ ஸ்டேட்டில் நான் ஸ்டோர் பண்ணிட்டேன் இப்போ ஸ்டேட்டில் ஸ்டோர் பண்ண வேல்யூ வந்து நான் சேஞ்ச் பண்ண போகிறேன் அது எப்படின்னா திஸ் ஸ்டார்ட் செட் ஸ்டேட் கொடுத்துட்டு ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இப்போது கிளிக் பண்ண உடனே எனக்கு இந்த ஸ்டேட்டு மாறும் மாறிடுச்சு ஏன்னா ஸ்டேட்டில் இருக்க நேம் நான் இங்கே கால் பண்ணியிருக்கேன் ஸ்டேட் நேம்னு சொல்லிட்டு இதை கிளிக் பண்ணோன்னா இந்த செட்டு ஸ்டேட்டு வந்து நேமை மாற்றி விடும் நேம் மாதிரி எனக்கு இங்கே வந்து ஷோ ஆகும் இதே ஒரு இன்க்ரிமெண்ட் எப்படி பண்ணுறது கிளிக் பண்ணணும்னா கிளிக் இவன் நடந்துருக்கணும் அப்படின்னா கவுண்டு இங்கே நான் கவுண்ட் போடுவேன் திஸ் டாட் ஸ்டேட் டாட் கவுண்டோட ப்ளஸ் ஒன்று நான் இன்க்ரிமெண்ட் பண்ணுறேன் ஓகேங்களா இங்கே நான் மாற்றணும் கவுண்டுன்னு மாற்றிட்டேன் இப்போ கிளிக் பண்ணுறேன் நான் ஒவ்வொரு கிளிக் பண்ணும்போதும் எனக்கு வந்து அது இன்க்ரிமெண்ட் ஆகிட்டே இருக்கும் சரிங்களா என்ன கான்செப்ட்னு உங்களுக்கு புரிஞ்சுல்ல சேம் சொன்ன மாதிரி தான் என்ன முன்னாடி நேமை மாற்றினேன் இப்போ ஒவ்வொரு கிளிக்குக்கும் நான் ஒரு இதை இன்க்ரிமெண்ட் பண்ணிகிட்டே வர்றேன் சரிங்களா சரி இது புரிஞ்சுக்கணும்னு நினைக்கிறேன் இப்போ வந்து ஸ்டைல் பார்ப்போம் ஸ்டைல் அண்ட் கிளாஸ் நேம் எப்படி பைண்ட் பண்ணுறோன்னு சொல்லிட்டு ஸ்டைல் வந்து இன்லைன் ஸ்டைல் இருக்குது நம்ம ஒரு ஆப்ஜெக்ட் மூலயமா வச்சு கால் பண்ணுற ஸ்டைலும் இருக்குது இப்போ நான் வந்து ஒரு இன்லைன் ஸ்டைல் எப்படி பண்ணுறேன்னு சொல்கிறேன் இதெல்லாம் பேஸாக வச்சுட்டு ப்ராக்டிஸ் பண்ணி பாருங்கள் கண்டிப்பாக வித்தின் ஒன் மந்த் இல்லை டூ மந்த்துக்குள்ளே ரியாக்டில் நீங்களும் ஒரு எக்ஸ்பர்ட் ஆகிடலாம் ஸோ ப்ராக்டிஸ் தாங்க ரொம்ப முக்கியம் ப்ராக்டிஸ் பண்ணாமல் ஜஸ்ட்டு வீடியோ மட்டும் பார்த்துக்கிறீங்கன்னா கண்டிப்பாக உங்களுக்கு புரியாது இப்போ ரிட்டன் போடுறேன் எனக்கு வந்து நம்பர் ரெட் ஆகிடுச்சு நான் டெக்ஸ்ட் வச்சுக்கிறேன் அப்போ தான் கொஞ்சம் நல்லா தெரியும் ரெட் ஆகிடுச்சு சரிங்களா இப்போ சீட்டாங்கிறது எனக்கு ரெட் ஆகிடுச்சு இதில் என்ன ஒன்று டைனாமிக்காக பண்ண போகிறேன் அப்படின்னா எப்படி பண்ணலாம் இப்போது நான் வந்து என் கலரை ஆரஞ்சுன்னு வச்சுக்கிட்டு இந்த ரெட்டை தூக்கிட்டு திஸ் டாட் ஸ்டேட் டாட் கலர் கொடுத்தோன்னா எனக்கு ஆரஞ்சு ஆயிடுச்சு இப்போ எனக்கு கிளிக் பண்ண உடனே எனக்கு கலர் மாறணும் அப்படின்னா இன்னும் கெஸ்ட் பண்ணியிருப்பீங்கலாம் கலர் என்ன வைக்கலாம் க்ரீன் வச்சுக்கலாம் க்ரீன் வச்சுட்டேன் ஸோ இப்போ நான் கிளிக் பண்ண உடனே எனக்கு கலர் மாறணும் மாறிடுச்சு சரிங்களா இது வந்து இன்லைன் ஸ்டைல் ஓகேங்களா இதே நான் வந்து ஒரு ஆப்ஜெக்ட் எப்படி பண்ணுறதுனா இப்போ கான்ஸ்ட் மை ஸ்டே இப்போ வந்து கலர் கலர் எல்லோ வச்சுட்டு இங்கே ஸ்டைல் மை ஸ்டைல் இப்போ எனக்கு வந்து அது எல்லாம் மாறிடுச்சு ஓகேங்களா இன்ட்ஸ் இன்ட் இது இன்லைன் ஸ்டைல்னு பார்த்தோம் இது வந்து கான்ஸில் எப்படி ஒரு ஆப்ஜெக்ட் எப்படி அதில் வச்சுட்டு அதை எப்படி இங்கே பயன் பண்ணுறதுங்கிறது பார்த்தோம் இதே கிளாஸ்னா 
நீங்க எங்க கிளாஸ் யூஸ் பண்ணணும் அந்த கிளாஸை வந்து இங்க இம்போர்ட் பண்ணிடணுங்க சரிங்களா இப்போ இங்க ஆப் சொல்லிட்டு எழுதிருக்கேன் என்ன எழுதுறாங்கன்னா டெக்ஸ்டலைன் சென்டர் அதாவது அந்த கிளாஸை யூஸ் பண்ணிங்கன்னா சென்டர் மாறிட்டு டெக்ஸ்டல் சென்டர் வந்துடும் இந்த டெக்ஸ்ட் சரிங்களா அது எப்படி கிளாஸ் நேம் இப்படி யூஸ் பண்ணுவோம் நம்ம மேக்ஸிமம் என்ன கிளாஸ்ன்னு சொல்லி தான் யூஸ் பண்ணுவோம் ஆனால் அவங்க வந்து கிளாஸ் நேம்னு சொல்லிட்டு யூஸ் பண்ணுவாங்க கிளாஸ் நேம் அந்த ஆப்னு இருந்துச்சு ஸோ எனக்கு சென்டரில் வந்துருச்சு சென்டரில் வந்துருச்சுங்க என்னோடய டெக்ஸ்ட் அப்போது என்னோட கிளாஸ் கரெக்டாக இம்ப்ளிமெண்ட் ஆகிருக்கு எப்படி இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி நம்ம அந்த ஸ்டைல் ஷீட்டை இங்கே இம்போர்ட் பண்ணணும் இதை மறந்துடாதீங்க இம்போர்ட் பண்ணாமல் நீங்கள் கிளாஸ் கால் பண்ணீங்கன்னா அது உங்களுக்கு ஒர்க் ஆகாது ஓகேங்களா இப்போது எப்படி ஸ்டைல் பண்ணுறதுக்கு எப்படி கிளாஸ் நேம் பண்ணுறதுன்னு பார்த்தோம் இப்போ வந்து கண்டிஷனை எப்படி ரெண்டர் பண்ணுறது ஒரு இஃப் கண்டிஷன் எப்படி யூஸ் பண்ணி பண்ணுறதுங்கிறத பார்ப்போம் இப்போது எனக்கு அதுக்கு வந்து இதெல்லாம் தேவையில்லை ஸோ நான் டிலீட் பண்ணிடுறேன் எனக்கு எந்த ஈவெண்ட்டும் தேவையில்லை ஓகே இப்போது இஃப்னு ஒன்று போட்டுக்கணும் இஃப் கண்டிஷன் போட்டு ரெண்டு மெத்தட் இருக்கு டெர்னரி ஆபர்ட்டை ஃபர்ஸ்ட் பார்த்துருவோம் டெர்னரி ஆபர்ட்டை சொன்னால் உங்களுக்கு இன்னும் நல்லா புரியும் இப்போ இதெல்லாம் டெலிட் பண்ணிடுறேன் இதே டெலிட் பண்ணிடுறேன் டெர்னரி ஆபர்ட்னா ஒன்றும் இல்லைங்க இஃப் கண்டிஷன் மாதிரிதான் ஆனால் என்ன நம்ம சிம்பிளாக எழுதுவோம் சரிங்களா இப்போ டெர்னரி ஆபர்ட்டை வந்து நான் எப்படி சொல்கிறது இங்கே வந்து ஒரு ட்ரூ ஆர் ஃபால்ஸ் வச்சுக்கிறேன் இஷ் ஷோன் ஃபால்ஸ் is abla this start state dot is shown it is true or not na i friends abadi illa na nothing enak inge po onnume show aagala ipo na true pannten nu vechunga enak enna show aagum hi friends ngiradhu show aagum so idhu ipo false a irukku ipo na dynamic a panna poren எப்படி பண்ணலாம் சேம் அதே மாதிரி தான் ஸ்டேட் வச்சு நம்ம அதை ட்ரூ பண்ணி விட்டா இது நம்மளுக்கு ஷோ ஆகும் ஸ்டார்ட் செட் ஸ்டேட் இஸ் ஷோன் கிளிக் பண்ண உடனே ட்ரூவாக மாறிடும் சரிங்களா சாரி இங்கே வந்து ஈக்குவல் டு வராது ஓகே இப்போது டெக்ஸ்ட் எனக்கு ஃபால்ஸில் இருக்குது ஸோ எனக்கு ஷோ ஆகலை ஒன்ஸ் நான் கிளிக் பண்ணால் ட்ரூ ஆகி எனக்கு இது வந்து ஷோ ஆகிடுச்சு இது வந்து கண்டிஷ்னல் ரெண்டரிங் சொல்லுவாங்க இது வந்து டென்னர் ஆப்ரேட்டர் மூலமாக பண்ணுறது இதே வந்து நான் ஒரு இஃப்கல்ஸ் போட்டு எப்படி பண்ணுறதுனா சேம் இதே மாதிரி தான் இஃப் கண்டிஷன் சேம் எல்லாம் ஜாவாஸ் கூட்ட மாதிரி தாங்க இருக்கும் ஸ்டார்ட் நத்திங் அதாவது ட்ரூவாக இருந்துச்சா எனக்கு ப்ராப்பர்ட்டி ஷோ ஆகும் இல்லைன்னா நத்திங் சும்மா இப்போ வந்து பட்டனை எடுத்துட்டேனா சரிங்களா இப்போ நான் அதை வந்து ஃபால்ஸ்ன்னு இருக்குது நான் ட்ரூன் பண்ணேனா எனக்கு என்ன ஷோ ஆகும் ஷோன் ப்ராப்பர்ட்டிங்கிறது எனக்கு ஷோ ஆகும் இன்னும் நான் டைனமிக்காக பண்ண போகிறேன் அப்படின்னா இங்கே வந்து இங்கே சீட்டான்ருக்கா இங்கே வந்து சேனல் ட்ரூன்னு பண்ணுறேன் இப்போது என்னோடய ப்ராப்ஸ் ட்ரூவாக இருந்தால் எனக்கு ஷோ ஆகு அப்படின்னு சொல்ல போறேன் அது எப்படி சொல்றது சேனல் ஷோன் ப்ராபர்ட்டி இப்போ நான் 
ப்ராபர்ட்டி எப்போ நான் ஃபால்ஸ்ன்னு மாற்றினா எனக்கு நத்திங் வரும் ப்ரூவ் பண்ணனா எனக்கு வந்து ஷோன் ப்ராப்பர்ட்டின்னு வரும் இதெல்லாம் நான் எங்கேருந்து பண்ணியிருக்கேன் ப்ராப்ஸ்லேருந்து பண்ணியிருக்கேன் சரிங்களா இப்படியும் நம்ம வந்து இதே நீங்கள் ஒரு லேஅவுட் கூட கிரியேட் பண்ணலாம் இப்போ நான் வந்து எனக்கு ட்ரூனா இந்த காம்பு எனக்கு வரணும் ஃபால்ஸாக இருந்தால் இப்போ அக்சஸ்லாம் பண்ணலாம் இப்போ ரோல் பேஸில் வந்து இப்போ இந்த ரோல் இப்போ அட்மின்னா அவங்களுக்கு இந்த பேஜ்லாம் வியூ பண்ணு இதே அவங்க வந்து ஒரு டீச்சரோ ஸ்டூடெண்ட்னா அவங்களுக்கு இந்த பேஜ்லாம் ஷோ பண்ணுங்கிறத வந்து நம்ம ரெக்யர்மெண்ட்டுக்கு ஏற்ற மாதிரி நம்ம ஈஸியாக பண்ணிக்கலாம் சரிங்களா அதான் ரொம்ப ஈஸியாக இருக்கும் ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் யூஐ காண்டி தான் ரியாக்டு ரொம்ப பாப்புலர் ரொம்ப ஈஸி கற்றுக்கிட்டீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன் நீங்கள் எங்கே போனால் ரியாக்ட் தான் யூஸ் பண்ணணும்னு தோணும் சரிங்களா அவ்வளோக்கு ரொம்ப ஈஸியாக இருக்கும் ஆனால் ஃபஸ்ட்டு வந்து ரொம்ப காம்ப்ளிகேட்டாக தெரியும் பட் ஆங்கிளர் படிச்சுட்டு வர்றவங்களுக்கு வந்து ஆங்கிளோட அது பெட்டராக தெரியும் ரொம்ப ஈஸியாக இருக்கும் சரிங்களா ஃபஸ்ட்டு பிகினராக இருக்கவங்க வந்து கொஞ்சம் பார்த்தீங்கன்னா ஏன்னா அவங்களுக்கு கான்செப்டே தெரியலன்னா ரொம்ப கஷ்டப்படுவீங்க ஜாவா ஸ்கிரிப்ட் தெரிஞ்சவங்களுக்கு வந்து கொஞ்சம் தடுமாற மாட்டீங்க ஓகேங்களா அவங்க டக்குன்னு கீப் ஆயிடுவாங்க சரி இப்போ வந்து மேப் எப்படி யூஸ் பண்ணுறது மேப்புங்கிறது வந்து ஒன்றுமே இல்லைங்க சேம் ஃபாரிச்சு ஃபார்லூப் மாதிரி அதே மாதிரி தான் மேப்புங்கிறது ஒரு ஃபங்க்ஷனு ஒரு மெத்தட் மாதிரி இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணிக்கலாம் ஒரு மல்டிபிள் கலெக்ஷனை வந்து உள்ளே எடுத்து வர்றதுக்கும் யூஸ் பண்ணுவாங்க இப்போ டேட்டாவில் வந்து நான் வந்து ஐடி ஒன்று நேம் சீட்டா ஐடி டூ நேம் டைகர் வச்சுருக்கேன் ஓகேங்களா இப்போ என்னோட ஸ்டேட்டில் வந்து நிறைய ஆப்ஜெக்ட் வச்சு வச்சுருக்கேன் அதை எப்படி நான் ஒரு மேப் ஃபங்க்ஷன் யூஸ் பண்ணி இங்கே ரெண்டர் பண்ணுறது பார்ப்போம் அதுக்கு வந்து நான் ஒரு யூஎல் அன்னார் லிஸ்டில் கொண்டு வரேன் ஓகேங்க இப்போ வந்து நீங்கள் என்ன ஒரு ஃபங்க்ஷன் எழுதணும் இன்னொரு மெத்தட் நீங்கள் வந்து ரெண்டருக்குள்ளே எழுதுனாலும் நீங்கள் யூஸ் பண்ணது வந்து இந்த கர்லி பிரேஸ் யூஸ் பண்ணணுங்க கர்லி பிரேஸ் யூஸ் பண்ணலன்னா இது ஒரு ஸ்கிரிப்டாகில் யூஸ் பண்ணுற ஜாவா ஸ்கிரிப்ட் மாதிரி சரிங்களா இது கண்டிப்பாக இருக்கணும் இப்போ நான் வந்து ஸ்டேட்டில் இருக்கிற டேட்டாவுக்கு மேப் ஃபங்க்ஷன் போடுறேன் உள்ளே இருக்கிறது எல்லாமே எனக்கு வந்து லிஸ்ட் பண்ணு அப்படின்னு சொல்கிறேன் இங்கே பார்த்தீங்கன்னா வச்சுக்கலாம் எனக்கு ரெண்டு வந்துருச்சு ஏன்னா ப்ராப்பர் ரெண்டு தான் இருக்குது இப்போ என்ன ப்ராப்பர்ட்டிங்கிறது வந்து இ டாட் நேம் போட்டேன்னா எனக்கு இது ஷோ ஆகும் இப்போ ஏன் இ டாட் நேம்னு வருதுன்னு வச்சுக்கோங்களேன் இதுக்குள்ளே நான் வந்து ஒரு கர்லி பிரேஸ் போடணும் நான் சொன்ன மாதிரி இ டாட் நேம் இப்போ போட்டிங்கன்னா சீட்டா டைகருங்கிறது வந்து எனக்கு ஒரு அன்னாட லிஸ்ட்டில் எனக்கு வந்துருச்சு சரிங்களா ரொம்ப ஈஸியாக இப்போ நீங்கள் வந்து ஒரு டாட்டா வந்து ஜேசன் பிரேஸ் அதாவது வச்சு இது உங்கள் ஏபிஐயில் வந்து கால் பண்ணி உங்கள் ஸ்டேட்டில் ஸ்டோர் பண்ணுறீங்க அதை வந்து ஒரு கிரிடில் காமிக்கணும்னு ஆசைப்படுறீங்க நீங்கள் ஜஸ்ட்டு இந்த மேப் மெத்தட் போட்டு நீங்கள் கிரிடில் ஷோ பண்ணிடலாம் ரொம்ப ஈஸியாக இருக்கும் சரிங்களா ரொம்ப காம்ப்ளிகேட்லாம் கிடையாது ரொம்ப 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 ஈஸியாகவே இருக்கும் சரிங்களா ஃபஸ்ட்டு நீங்கள் இதெல்லாம் பார்க்குறது வந்து உங்களுக்கு புரியாத மாதிரி பண்ணுற மாதிரி இருக்கும் யூஸ் பண்ணிட்டீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன் ரொம்ப ஈஸியாக இருக்கும் சரிங்களா இப்போ எப்படி ஃபார்ம் யூஸ் பண்ணுறதுங்கிறத பார்ப்போம் நான் எல்லாத்துலேயும் உங்களுக்கு வந்து சின்ன சின்ன மெத்தட் தான் சொல்கிறேன் நான் டீப்பெல்லாம் உங்களுக்கு சொல்லலை ஜஸ்ட் இந்த டுட்டோரியல் பார்க்குறவங்க வந்து இது பேஸாக வச்சு படிங்க இன்னும் டுட்டோல் அட்வான்ஸாக போகணும்னா கீழே கண்டிப்பாக மறக்காமல் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் கண்டிப்பாக நான் டுட்டோரியல் போடுறேன் சரிங்களா இது வந்து எப்போவுமே யாருமே ஒரு ஃபுல் லென்த் வீடியோ போட்டால் கண்டிப்பாக பார்க்க மாட்டாங்க ஸ்கிப் பண்ணி ஸ்கிப் பண்ணி பார்ப்பாங்க என்னோட மோட்டிவ் வேணால் என்னோட வீடியோ ஸ்கிப் பண்ணி பார்க்கக்கூடாது அப்படிங்கிறத தான் இப்போ நீங்கள் ஒரு பிகினராக இருந்தீங்க இந்த வீடியோ பார்க்குறீங்க உங்களுக்கு வந்து எதுவும் புரியலை அப்படின்னா கண்டிப்பாக கீழே கமெண்ட் பண்ணுங்கள் கண்டிப்பாக நான் வீடியோ பண்ணுறேன் சரிங்க இப்போ நான் ஒரு ஃபார்ம் க்ரியேட் பண்ணியிருக்கேன் இதில் வந்து ஒரு இன்புட் இப்போ வந்து இதோட டைப் வந்து டெக்ஸ்ட்டு தான் ஓகே டெக்ஸ்ட்னு வச்சுருக்கேன் இப்போது நான் இதில் வந்து வச்சு டைப் பண்ணுறேன் எனக்கு டைப் ஆகுது ஓகேங்க எல்லாம் கரெக்டாக இருக்குது இப்போ எப்படி நம்ம ஃபார்ம் யூஸ் பண்ணுறதுன்னு பார்த்தீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன் இப்போ ஆங்கிலர்லாம் ஃபார்ம் யூஸ் பண்ணிங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன் நிறையா ஃபார்ம் இருக்கும் மாடல் ரிவன் ஃபார்ம்ஸ் இருக்கும் டெம்ப்ளேட் ஃபார்ம்ஸ் இருக்கும் நிறையா
இப்போ நம்ம சிம்பிளாக வந்து எப்படி ஒரு ஃபார்மில் வேல்யூ எடுத்து அதை வந்து எப்படி இங்கே ஷோ பண்ணுறதுங்கிறத பார்ப்போம் இப்போ வந்து இன்புட் வேல்யூ அப்புறம் ஸ்டேட்டில் வந்து நான் வச்சுக்கிறேன் ஃபஸ்ட்டு பாருங்கள் அப்புறம் நான் என்னென்னு சொல்கிறேன் உங்களுக்கு நான் என்ன பண்ணுறேங்கிறத பாருங்கள் டிஸ்டார்ஜ் டேட் வேல்யூ ஆன் சேஞ்ச் டிஸ்டார்ட் மை சேஞ்ச் இப்போ என்ன பண்ணியிருக்கேன் ஆன் சேஞ்சும் இதே பண்ணி எழுதியிருக்கேன் இப்போ நீங்கள் இதில் போ என்ன டைப் பண்ணாலும் உங்களுக்கு டைப் ஆகாது சரிங்களா ஏன் டைப் ஆகுதுன்னா டைப் ஆச்சு இப்போ ஏன் டைப் ஆகுதுன்னா டைப் ஆகும் ஆனால் நீங்கள் ஒரு வேல்யூ அசைன் பண்ண முடியாது எல்லாமே ஸ்டேட்டில் அசைன் பண்ண ஆன் சேஞ்ச் இருந்தால் மட்டும் தான் நீங்கள் அசைன் பண்ண முடியும் சரிங்களா இப்போது நீங்கள் எந்த மெத்தட் நீங்கள் கால் பண்ணாலும் அது வந்து உங்களுக்கு என்ட்ரி ஆகாது சரிங்களா இப்போ எப்படி ஆன் சேஞ்ச் யூஸ் பண்ணணும் மை சேஞ்ச் இப்போ என்னோட வேல்யூ என்னது வேல்யூன்னு சொல்லி ஸ்டேட்டில் நான் ஒன்று வச்சுருக்கேன் இப்போ நான் கிளிக் பண்ணுற என்னென்ன என்ட்ரி பண்ணுறனோ அதெல்லாம் எனக்கு பேராமீட்டில் இங்கே கிடச்சிரும் இதெல்லாம் வந்து இந்த இயை தான் வந்து நான் வந்து என்னோடய ஸ்டேட் ஸ்டோர் பண்ண போகிறேன் எப்படி நம்ம ஸ்டோர் பண்ணுவோம் செட்டு ஸ்டேட் கரெக்டு செட் ஸ்டேட்டில் வேல் இ டாட் டார்கெட் டாட் வேல்யூ என்னோடய வேல்யூக்கு நான் டார்கெட் பண்ணிட்டேன் இப்போ நான் இங்கே என்ன என்ட்ரி பண்ணுறேனோ அதெல்லாம் வந்து என்னோடய ஸ்டேட்டில் ஸ்டோர் ஆகும் ஓகேங்களா இப்போ இப்போ என்ட்ரி பண்ணிட்டேன் எனக்கு ஷோ ஆகணும்ல அப்போ என்ட்ரி பண்ணது எப்போ ஷோ ஆகும் நான் சப்மிட் பண்ணும்போது தான் ஷோ ஆகும் ஸோ ஆன் சப்மிட் சேம் அதே மாதிரி மை மை சப்மிட் சேம் அதே மாதிரி மை சப்மிட்ங்கிறது வந்து இப்போ ஸ்டேட்டில் என்னோடய வேல்யூ இருக்குது அதை நான் வந்து ஒரு அலர்ட் பாக்ஸில் காமிச்சிட்றேன் நீங்கள் காமிக்கிறீங்கன்னா இப்போ வந்து ஸ்டேட்டில் மறுபடியும் ஒரு வேரியபிள் டிக்ளேர் பண்ணி என்னோடய சேஞ்சு சொல்லி காமிச்சு அதை வந்து நீங்கள் வந்து இங்கே திஸ் டாட் ஸ்டேட் டாட் மை வேல்யூன்னு சொல்லி காமிக்கலாம் ஸோ நம்ம அவ்வளோ தூரம் போக தேவையில்லை நம்ம இங்கேயே ஸ்டார்ட் ஆக முடிச்சிடலாம் ஸோ இப்போ திஸ் டாட் ஸ்டேட் டாட் வேல் இப்போ சீட்டாங்கிற அடிக்கிறேன் எனக்கு வந்து அலர்ட் பாக்ஸில் சீட்டாக வந்திருக்கு இப்போ இங்கே என்ன நடந்திருக்கு அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒன்றுமே இல்லை ஒரு ஃபார்ம் எழுதியிருக்கேன் அது ஒரு இன்புட் பாக்ஸு இது ஒரு வேல்யூ வந்து ஒரு வேல்யூ எங்கே ஸ்டோர் ஆகும்னு பார்த்தீங்கன்னா இங்கே ஸ்டோர் ஆகும் அந்த வேல்யூ ரீட் பண்ணி வேல்யூவாக நம்ம வைக்கிது அதாவது இங்கே என்னென்ன வேல்யூ டைப் பண்ணிகிட்டே இருக்கணும் அதெல்லாம் இதுக்குள்ளே வரும் இது எங்கே போகுதுன்னா இங்கே போகுது சரிங்களா இங்கே ஸ்டோர் ஆகுது இப்போது ஆன் சேஞ்ச் வந்து அது ஒரு வேலையை பார்த்துருச்சு சரிங்களா இ டாட் டார்கெட் டாட் வேல்யூ வந்து வேல்யூவில் இருக்குது இப்போ இந்த வேல்யூவை சப்மிட் பண்ணோடனே ஸ்டேட்டில் இருக்கிற வேல்யூ வந்து நீங்கள் ஷோ பண்ணுறேன் சிம்பிள் ரொம்ப காம்ப்ளிகேட்லாம் கிடையாது ஓகேங்களா ஊஃப் மட்டும் போச்சு சரிங்க இது வந்து ஒரு ஃபார்ம் வந்து எப்படி பண்ணுறோன்னு பார்த்தோம் ரியாக்ட் வந்து ரொம்ப பாப்புலரானது காரணம் வந்து இப்போ நீங்கள் ஆங்கிலர் யூஸ் பண்ணிங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன் ஒரு காம்பனண்ட்லேருந்து இன்னொரு காம்பனண்ட் கொண்டு போகிறது வந்து ரொம்ப காம்ப்ளிகேட்டடாக இருக்கும் ஆனால் அதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் ப்ராஃபஷன் நீங்கள் இவ்வளோ ஈஸியாக பண்ணுங்கிறது நம்ம பார்த்தோம் எப்படி இஃப் கண்டிஷனாக வச்சு விளாண்டோம் சரிங்களா அந்த மாதிரி பண்ணலாம் இன்னொன்று ரியாக்டில் வந்து இன்னொரு அட்வான்டேஜ் என்னென்னு வச்சுக்கோங்களேன் ரைட் ஒன் டைம் யூஸ் எவ்ரி வேர் எந்த காமன் வேணாலும் நீங்கள் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் அதாவது நான் ஒரு கிளிக் ஆக்ஷன் எழுதுறேன்னு வச்சுக்கோங்களேன் இப்போ எனக்கு அடுத்த இதுலேயும் தேவைப்படுது கிளிக் ஆக்ஷன் நான் மறுபடியும் ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர்னு எழுதணும் ஆனால் ரியாக்ட் வந்து ஒன்று ஆஃபர் பண்ணுறாங்க ஒரு காம்பன் அது பேர் ஹச்ஓசி ஹயர் ஆர்டர் காம்பனு சொல்லுவாங்க அதுக்குள்ளே நீங்கள் ஒன்ஸ் எழுதிட்டின்னு வச்சுக்கோங்களேன் அந்த காம்பவுண்டை வச்சு நீங்கள் எங்கே வேணால் அதே ஃபண்டு திரும்ப திரும்ப கால் பண்ணிக்கலாம் நினச்சி பார்க்கலாம் எவ்வளோ ஒரு நல்ல ஒரு விஷயம் இல்லை ரீயூசபிலிட்டி திரும்ப திரும்ப நான் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் சரிங்களா காம்பவுண்டே ஒரு ரீயூசபிள் தான் அதையும் மீறி அடுத்து அதுக்கு மேலே பாருங்கள் ஃபங்க்ஷனே நீ திரும்ப திரும்ப யூஸ் பண்ணிக்கலாம் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அது பேர் தான் ஹச்ஓசின்னு ஷார்ட்டாக சொல்லுவாங்க அதாவது நான் ஒரு ஒரு மெத்தட் நான் எழுதிடுவேன் திரும்ப திரும்ப அந்த மெத்தட் தேவையில்லை ஜஸ்ட் அந்த காம்பவுண்டை மட்டும் நான் கால் பண்ணி ஒர்க் பண்ணிக்குவேன் ஓகேங்களா இதுதான் சிம்பிள் வேறு எதுவும் இல்லை ஸோ அதுக்கு நான் வந்து ஒரு ஹச்ஓசி கிரியேட் பண்ணிடுறேன் டாட் ஜேஎஸ் சேம் அதே மாதிரி நம்ம தலைவரை கால் பண்ணிக்கிறேன் தலைவர் திருக்கி ஓகே 
ஹச்ஓசி எப்படி கிரியேட் பண்ணுறது ஸ்ட்ரக்சர்னா ஃபஸ்ட்டு கான்ஸ்ட்டு சரிங்களா மை சொன்ன மாதிரி ஃபஸ்ட்டு எல்லாமே கேப்ஸில் இருக்கணுங்க மறந்துடாதீங்க மை காம்பனண்ட் அடுத்து இது வந்து அப்டேட் இம்ப்ளிமெண்ட் காம்பனண்ட் போகணும் அப்போதான் போகணும் இந்த காலத்தை தான் இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ண போகிறேன் ஸோ இம்ப்ளிமெண்ட் காம்பனண்ட் இப்போது நான் ஒரு ஃபங்க்ஷன் எழுதிக்கேன் அந்த ஃபங்க்ஷனுக்குள்ள தான் ஒரு கிளாஸே எழுத போகிறேன் இதாக ஒரு ஹையர் ஆர்டர் காம்பவுண்டு என்னப்பா அது கிளாஸுக்கு மேலே இன்னொரு ஃபங்க்ஷன் எழுதுகிறேன் இதான் அதோட ஸ்ட்ரக்சரு ரொம்ப ஈஸியாக இருக்கும் பாருங்கள் நியூ காம்பனண்ட் சேம் எக்ஸ்டென்ஸ் நம்ம எழுதுகிற மாதிரி தான் காம்பனண்ட் இதெல்லாம் சொல்ல தேவையில்லை ரிட்டன் எதை ரிட்டன் பண்ணுறேன் நம்ம இம்ப்ளிமெண்ட் காம்பனண்ட் ரிட்டன் டிஃபால்ட் மை காம்பனண்ட் இப்போது நான் இந்த இம்ப்ளிமெண்ட் காம்பனண்ட் இருக்குல்ல இதுக்குள்ளே வந்து சும்மா நான் வந்து ஒரு நேம் பாஸ் பண்ணுறேன் எப்படி பாஸ் பண்ணக்கூடாது எப்படி பாஸ் பண்ணணும் தமிழ் தமிழ் தாய்மொழி ஸோ நான் தமிழ் பாஸ் பண்ணியிருக்கேன் இப்போது இந்த தமிழை நான் வந்து எந்த காம்பனண்ட் வேணாலும் நான் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் சரிங்களா நான் ஒரே ஒரு டைம் தான் தமிழ்னு ஒரு காமன் எழுதுறேன் இப்போ நான் அடுத்த காமனில் போய் தமிழ் எனக்கு எழுத தேவையே கிடையாது ப்ராப்ஸ் மாதிரி தான் இருக்கும் எனக்கு ப்ராப்ஸ் இல்லைங்க நல்லா புரிஞ்சுக்கோங்க ப்ராப்ஸ் மாதிரி இருக்கும் எனக்கு ப்ராப்ஸ் இல்லை ப்ராப்ஸ்னா என்ன பேரண்ட்லேருந்து சைல்டுக்கு வேல்யூ கொடுப்பீங்க ஆனால் அது பேரண்டும் இல்லை சைல்டும் இல்லை எதுவுமே இல்லை இதெல்லாம் தாண்டி இது ஒரு தனியான ஒரு காம்பனண்ட் சரிங்களா இது எதோடையுமே இல்லை இதுக்குமே டிபெண்ட் பண்ணி இது ஒர்க் ஆகலை இது தனியாக ஒரு காம்பனண்ட்டு சரிங்களா இதை வந்து இப்போது நான் ஒன்டா ஜேஸில் வந்து இப்போ நான் அதை இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணணும்னு நான் நினைக்கிறேன் சரிங்களா எப்படி இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணுறதா இப்போ நான் அதுக்கெல்லாம் தேவையில்லை இப்போ எனக்கு அதெல்லாம் தேவையில்லை இதுவும் தேவையில்லை எதுவுமே தேவையில்லை ஓகே இப்போ நான் வந்து ஜஸ்ட்டு அந்த கிளாஸை மட்டும் நான் கால் பண்ணிக்கிறேன் எக்ஸ்ப்ளோர் பண்ணேன்ல ஹச்ஓசி எதை எக்ஸ்ப்ளோர் பண்ணேன் இந்த மை காம்பனண்ட நான் இங்கே கால் பண்ணிக்கிறேன் ஓகே ஹச்ஓசி இப்போ என்னோடய ஹச்ஓன் டேக் இருக்கு இப்போ போட்டு திஸ் டாட் ப்ராப்ஸ் டாட் நேம் தானே கொடுத்தேன் ஆனால் எனக்கு வரலை ஏன் வரலைனா நீங்கள் ஹச்ஓசி யூஸ் பண்ணுறது மற்ற காமன் மாதிரி யூஸ் பண்ண முடியாது அதை நீங்கள் வந்து இங்கே பைன் பண்ணணும் எங்கே பைன் பண்ணணும் எங்கே எக்ஸ்போர்ட் பண்ணுறீங்களோ அங்கே பைன் பண்ணணும் இப்போ நான் எப்படி பைன் பண்ணுறதுன்னு பார்ப்போம் மை காம்பனன்னு சொல்லி இதை வந்து பேரண்டிஸில் போட்டிங்கன்னு வச்சுக்கோங்க எனக்கு ஒர்க் ஆயிடுச்சா தமிழ்ங்கிறது வந்து எனக்கு கிடச்சிருச்சு சரிங்களா நல்லா திங்க் பண்ணிங்க நான் ஒரே ஒரு இடத்துல எழுதிருக்கேன் இதனை வந்து எந்த கிளாஸில் வேணால் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் இந்த கிளாஸ்னு மட்டும் இல்லை இப்போ வேறு ஒரு நாற்பது கிளாஸ் இருக்குன்னா அப்படின்னா நாற்பதுக்கும் இந்த மாதிரி இம்போர்ட் காம்பனன்னு சொல்லிட்டு இம்போர்ட் பண்ணிவிட்டு இந்த மாதிரி போட்டிங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன் ப்ராப் ஸ்டார்ட் நேம்னு போட்டிங்கன்னா அது எனக்கு வந்துடும் சரிங்களா ஹச்ஓசிலே வந்து இன்னும் நீங்கள் நல்லா படிக்கணும்னு அப்படின்னா சொல்லுங்கள் இது வந்து ஒரு பேஸு ஓகேங்களா இப்போது நான் ஹச்ஓசியில் வந்து இப்போ நான் சொன்ன கிளிக் வண்டு சொல்கிறேன் இப்போ நான் ஒரு கிளிக் வண்டு எழுதுகிறேன் சரிங்களா நான் இங்கே எழுதுகிறேன் நான் புரியும் அப்போ தான் நல்லா சூப்பர் மேத்தில் கால் பண்ணிக்கிறேன் ஸ்டார்ட் ஸ்டேட் கவுண்ட் ஜீரோவில் இருக்கு சரிங்களாங்க இதுக்கு நான் ஒரு ஃபங்க்ஷன் எழுதுகிறேன் மை கவுண்ட் ஸ்டார்ட் செட் ஸ்டேட் நல்லா புரிஞ்சுங்க இப்போ நான் பண்ணுறது எல்லாமே ஒரு பேசிக் தான் எதுவுமே இப்போ நீங்கள் ரியாக்ட் கற்றுக்கிறது தான் சரிங்களா 
சும்மா கற்றுக்கிட்டு என்னென்னா பார்க்குறது தான் அது ரியாக்ட் இருப்போம் நிறையா இருக்குது ஹூக்ஸ் கான்செப்ட்லாம் இருக்குது லைஃப் சைக்கிள் கான்செப்ட்லாம் இருக்குது பேஸாக வச்சுங்க கவுண்ட் இப்போ நான் என்ன எழுதியிருக்கேன் ஏதோ ஒரு பட்டனுக்கு இந்த ஆக்ஷனை கால் பண்ணிங்கன்னா இந்த ஆக்ஷனும் ஒவ்வொரு டைம் இதை வந்து இன்க்ரிமெண்ட் பண்ணிட்டு இருக்கும் இதுதான் நான் சொன்னேன் இதை நல்லா புரிஞ்சுக்கோங்க நான் ஒரே ஒரு காம் பண்ணாலும் எழுதியிருக்கேன் இந்த ஃபங்க்ஷனை இதை நான் வந்து எங்கே வேணால் அக்சஸ் பண்ண முடியும் எப்படி அக்சஸ் பண்ணி இப்போ நான் கவுண்ட்னு சொல்லிட்டு ஸ்டார்ட் ஸ்டேட்டில் இருக்கிற கவுண்டை வந்து அனுப்பிட்டேன் இப்போ வந்து அடுத்து மை ஃபங்க்ஷன் போட்டு இதில் வந்து தி ஸ்டார்ட் மை கவுண்டும் போட்டேன் சரிங்களா இப்போ என்னோட சர்வ் ஆகிறதுக்கு ரெடி ஆகிடுச்சு சரிங்க இப்போது என்னோடய ஒன் டாட் ஜிஎஸ்லாம் கரெக்டாக நான் இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணிட்டேன்ல ஹெச்ஓசியை இம்போர்ட் பண்ணிட்டேன் அதை இங்கே ஆட் பண்ணிட்டேன் இப்போது ப்ராப்ஸில் இருக்கிற கவுண்ட் எனக்கு வரணும்னு சொன்னேன் ஜஸ்ட்டு கவுண்டரும் போட்டேன்னு சொன்னேன் எனக்கு ஜீரோ வந்துருச்சு சரிங்க இப்போது ஒரு பட்டன் வைக்கிறேன் எரர் வருது ஏன் எரர் வருதுன்னு நான் சொன்னோம் டேவ் டேரக்டில் போடணும்னு சொல்லிட்டு ஸோ அதான் எரர் வருது கிளிக் பண்ணிட்டேன் இப்போ நான் இங்கே வந்து பட்டன் வந்துருச்சு ஏன்னா கிளிக் பண்ணோன்னா எனக்கு எதுவும் நடக்கலை ஏன்னா ப்ராப்ஸோட ஃபங்க்ஷனை நான் இங்கே கால் பண்ணவே இல்லை ஸோ நான் ப்ராப்ஸோட ஃபங்க்ஷனை இங்கே கால் பண்ணிக்கிறேன் ரிஸ்டார்ட் ப்ராப்ஸ் டாட் ஃபங்க்ஷன் ஸோ கிளிக் பண்ணால் எனக்கு எங்கே ரொம்ப இருக்கு நான் இந்த கிளாஸில் நான் எதுவுமே பண்ணலை எல்லாமே நான் ஹச்ஓசியில் பண்ணி வச்சுட்டேன் ஜஸ்ட் இந்த மெத்தடை மட்டும் நான் கால் பண்ணிக்கிட்டேன் இதே மாதிரி நினச்சி பாருங்கள் எத்தனை கிளாஸ் நான் திரும்ப 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 எழுத தேவையில்லை ஒரே ஒரு டைம் தான் சரிங்களா ஒரே ஒரு டைம் தான் நம்ம கால் பண்ணுவோம் இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணிக்குவோம் மற்ற எல்லாமே ஹச்ஓசி பார்த்துருவோம் சரிங்களா இதான் வந்து ஹச்ஓசி எப்படி யூஸ் பண்ணுறங்கிறது வந்து ஒரு மெத்தடு சரிங்களா இன்னும் ஹச்ஓசிலே வந்து நிறையா இருக்குது எல்லாம் போ இன்னும் அட்வான்ஸ் டூட்டோரெலாம் இருக்குது ஸோ நீங்கள் அதை ரெஃபர் பண்ணுங்கள் ரியாக்ட்லேயும் நிறைய டாக்குமெண்ட்ஸ்லாம் கொடுத்துருக்காங்க அதெல்லாம் பார்த்திங்கனாலே உங்களுக்கு இன்னும் வந்து நிறைய ஐடியா வரும் சரிங்களா நான் சொன்ன மாதிரி தான் பார்த்துட்டு விட்டுறாதீங்க ட்ரை பண்ணிகிட்டே இருங்க அப்போ தான் கண்டிப்பாக வரும் சரிங்களா நீங்கள் ஒரு டைம் பார்த்துட்டு சரி இதான் ரியாக்டா அப்படின்னு சொல்லிட்டு போனீங்கன்னு சொல்லுங்களேன் யூஸே கிடையாது வீடியோ யார் யாரெல்லாம் பார்க்குறீங்களோ கண்டிப்பாக ஜஸ்ட் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் ட்ரை பண்ணி பார்த்துட்டு உங்களுக்கு என்ன தோணுதுங்கிறத ரியாக்டை பற்றி என்கிட்ட சொல்லுங்கள் சரிங்களா இப்போது ஒன் டாட் ஜிஎஸில் வந்து இதெல்லாம் ஓகேங்க இப்போ வந்து எப்படி ஃபெட்ச் பண்ணுறது அதாவது ஒரு ஏபிஐ எப்படி கால் பண்ணுறது ஏபிஐலேருந்து டேட்டாலாம் கெட் பண்ணி எப்படி என்னோடய கிரிட்டில் ஷோ பண்ணுறது அப்படின்னு பார்ப்போம் அதுக்கு வந்து ஒரு ப்ராப்பர்ட்டி இருக்குது அதாவது ஒரு லைப்ரரி இருக்குது ஆக்சியோஸ்ன்னு சொல்லுவாங்க ஆக்சியோஸ் ஃப்ரம் ஆக்சியோஸ் ஸோ இந்த வீடியோட எண்டில் வந்து நான் ரெடக்ஸை பற்றி ஒரு சின்னதாக கவுண்டர் வச்சுருவேங்க ஒரு கவுண்டர் ஃபங்க்ஷன் வச்சு அவங்க சொல்லுவேன் ரெடக்ஸில் வந்து ரெடக்ஸ் தங்க் மிடில் வேறு இன்னும் நிறையா கான்செப்ட்லாம் ரெடக்ஸ் கான்செப்ட்லாம் வேணும்னா கீழே கமெண்ட் பண்ணுங்கள் கண்டிப்பாக நான் டுவல் போடுறேன் இப்போ ஆக்சியோஸ் பற்றி பார்ப்போம் இந்த ஆக்சியோஸ் பார்க்குறதுக்கு முன்னாடி கிளாஸில் வந்து லைஃப் சைக்கிள்லாம் இருக்குது லைஃப் சைக்கிள் ஹூக்ஸ்ன்னு சொல்லுவாங்க அந்த ஹூக்ஸ் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா முக்கியமான ஹூக்ஸ் வந்து காம்போனன் டிட் மோடுன்னு சொல்லுவாங்க ஹூக்ஸ்னால் ஒன்றுமே இல்லைங்க இப்போ வந்து எனக்கு ஒரு மெத்தடு இதுக்கு முன்னாடி நான் நடக்கணும் இந்த மெத்தடு இன்வோக் ஆகிட்டு அந்த மெத்தடை நான் வந்து டிசபிள் பண்ணணும் சரிங்களா இப்போ கன்ஸ்ட்ரக்டர் கால் ஆகுது கன்ஸ்ட்ரக்ட் அப்புறம் எனக்கு ரெண்டு கால் ஆகுதுன்னா ரெண்டுக்கு முன்னாடி கன் கன்ஸ்ட்ரக்டருக்கும் ரெண்டுக்கும் முன்னாடியில் எனக்கு ஒரு மெத்தடு நடக்கணும் அதே மாதிரி இப்போ ரெண்டு ஆனதுக்கப்புறம் அந்த இதை வந்து நான் வந்து இனிஷியல் பண்ணதை வந்து நான் ரிமூவ் பண்ணி விடணும் அதுக்கு எல்லாம் யூஸ் ஆகுறது வந்து இந்த காம்பரம் தாங்க அதாவது லைஃப் சைக்கிள் ஹூக்ஸ்ன்னு சொல்லுவாங்க அதுக்கு தான் வந்து ரொம்ப யூஸ் ஆகுது சரிங்களா இந்த ஹூக்ஸ் வந்து எதில் பாசிபிள்னு பார்த்தீங்கன்னா கிளாஸில் மட்டும்தான் அவைலபிள்ங்க சரிங்களா ஃபங்க்ஷனில் அவைலபிள் கிடையாது கிளாஸில் மட்டும்தான் இது அவைலபிளாக இருக்கும் ஹூக்ஸ்லேயே நிறையா ஹூக்ஸ் இருக்குது இப்போ நீங்கள் ஜஸ்ட் கிளாஸில் வந்து சீன் போட்டுன்னு சொல்லுங்களேன் காம்பவுண்ட் டிட் கேட்ச் காம்பவுண்ட் டிட் மவுண்ட் டிட் அப்டேட் வில் மவுண்ட் ரிசீவ் ப்ராப்ஸ் வில் அண்ட் மவுண்ட் வில் அப்டேட் இதெல்லாம் ஹூக்ஸு இதில் வந்து டிட் மவுண்ட் நல்லா பார்த்துருச்சுங்க ஏன் டிட் மோன்னு வச்சுக்கலாம் ஃபெச் கால் பண்ணுறது ஆக்சியோஸ
கன்ஸ்ட்ரக்டர் போடுறேன் இங்க வந்து ஒரு கன்சோல் வாக் போட்டுக்கிட்டு அப்படியே காபி பண்ணி அதை பேஸ்ட் பண்ணிடுறேங்க இங்க வந்து ஒரு ரெண்டு ரெண்டர் ஓகே ஒன்றில் தான் இருக்குது ஸோ ஒன்றில் என்னென்ன இருக்கா நடக்கும் இங்கே வந்து ஓகே இப்போது இந்த கன்சோல் ஓப்பன் பண்ணி பார்த்தீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன் அவங்க எல்லாரும் நல்லா தெரியும் ஸ்டார்டிங்கில் சொன்ன மாதிரி கிளாஸ்னா ஃபஸ்ட்டு கால ஆகிறது கன்ஸ்ட்ரக்ட் தான் கன்ஸ்ட்ரக்ட் காலை இருக்குது அடுத்து வந்து ரெண்டர் காலை இருக்குது லாஸ்ட்டில் தான் காம்பனன்ட் டிட் மோட் எனக்கு கால இருக்கு சரிங்களா இது இப்போ தெரிஞ்சுக்கோம் நம்ம இதை ஏன் ஏபிஐக்கு யூஸ் பண்ணுறோம்னு சொல்லிட்டு ரெண்டருக்கு அப்புறம் தான் எனக்கு டிட் மோட் வந்து இன்வோக் ஆகுது ஓகேங்களா இதில் வந்து காமன் டிட் மோன் காமன் வில் மோன்லாம் சொன்னேன் இதுவும் ஒன்று ஒன்றும் ஒவ்வொரு பேட்டர்னுங்க சரிங்களா இப்போது காமன் டிட் மோட் வந்து நல்லா புரிஞ்சிருக்கோம் கன்ஸ்ட்ரக்டர் காலாக இருக்குது அடுத்து ரெண்டர் காலாக இருக்குது அதுக்கப்புறம் தான் காமன் டிட் மோன் காலாக இருக்குது சரிங்களா ஸோ என்னோட ஏபிஐ வந்து எனக்கு அக்சஸ் பண்ண முடியும் எல்லா ஆக்ஷனும் முடிஞ்சதுக்கு அப்புறம் எனக்கு காமன் டிட் மோட் வந்து கால் ஆகுது ஓகே இப்போ வந்து இதில் எப்படி நான் ஆக்சியூஸை அக்சஸ் பண்ணுறது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இப்போ நான் வந்து மேலே ஒரு மெத்தர் ஒன்று போட்டுக்கிறேன் எப்படி போடுறது தி ஸ்டார்ட் ஸ்டேட் என்னோட டேட்டா அரைவா வச்சுக்கிறேன் சரிங்க இப்போது ஆக்சியோஸ் டாட் கெட்டுன்னு போட்டுக்கிறேன் எனக்கு வந்து ஒரு டம்மி ஜேசன் வேணும் ஸோ டம்மி ஜேசனுக்காக ஜேசான் பிளேஸ் ஹோல்டர் நான் யூஸ் பண்ணிக்கிறேன் ஐ லவ் ஜேசான் பிளேஸ் ஹோல்டர் ஸோ நிறையா டெஸ்டிங் வந்து எனக்கு ரொம்ப அது யூஸாக இருக்குது டம்மியாக யாருனாலையும் ரெடி பண்ணலாம் ஆனால் டைம் எடுக்கும் ஜேசான் பிளேஸ் ஹோல்டர் டக்கு டக்குன்னு காவி பண்ணி பேஸ் பண்ணி டேட்டாவை அக்சஸ் பண்ணிட்டு போயிட்டே இருக்கலாம் ஸோ நான் யூஸ் பண்ணியிருக்கேன் ஓகே வாட் ஆப்பன் வாட் ஆப்பன் சாரி நான் ஸ்ட்ரிங்குக்குள்ளே போகணும் போடல ஸோ டாட் வச்சிங்கன்னா தென்னுங்கிறது வரும் அதாவது அந்த ஆக்ஷனுக்கு அப்புறம் ஸ்டார்ட் செட் ஸ்டேட் டேட்டாக்குள்ள டேட்டா பார்த்தீங்கன்னா எனக்கு வந்துருச்சு இப்போ இப்போ டேட்டாவில் இருக்கிறதுல நான் இங்கே அக்சஸ் பண்ண போகிறேன் ஸோ அதை எப்படி அக்சஸ் பண்ணுறதுன்னா ஸோ ஓகே சொன்ன மாதிரி இங்கே கல் பேஸ் போட்டுருங்க போட்டுக்கிட்டு இப்போ திஸ் ஸ்டார்ட் ஸ்டேட் டாட் டேட்டா கம்மா மேப் பண்ணுறேன் மேப் பண்ணி அதோட வேல்யூலாம் நான் வந்து ஒரு லிஸ்ட்டுக்குள்ளே கொண்டு வரேன் இ டாட் டைட்டில் போட்டதும் எனக்கு ஜேசான் பிளேஸ் ஹோல்டர் என்னென்ன டைட்டில்லாம் இருக்கோ அதெல்லாம் எனக்கு வந்து இங்கே லிஸ்ட் ஆகிடுச்சு என்ன பண்ணேன் ஆக்சியோஸ்னு ஒரு மெத்தட் இருக்குது அதில் வந்து டம்மி ஜேசானோட ரிசல்ட்டை செட் ஸ்டேட்டில் செட் பண்ணுறேன் ஈ டாட்டான்னு சொல்லிட்டு டேட்டா ஃபஸ்ட் ஸ்டோர் ஆகிடுச்சு இப்போது இதில் இந்த ஆப்ஜெக்ட்லாம் இந்த அறைக்குள்ளே இருக்குது இந்த அரே ஆஃப் ஆப்ஜெக்டை மேப் மெத்தட் மூலயமா நான் ஸ்டார்ட்லேயே சொன்னேன் எப்படி மேப் மெத்தட் யூஸ் பண்ணுறேன்னு சொல்லிட்டு அது மூலயமா நான் டைட்டிலை மட்டும் கொண்டு வந்திருக்கேன் இப்போ வந்து இதில் வந்து என்னோட பாடியும் கொண்டு வரலாம் தான் ஜஸ்ட்டு நேமை மட்டும் பார்த்தீங்கன்னா போதும் பாடின்னு சொல்லிட்டு பாடி மட்டும் எனக்கு வந்துருச்சு சரிங்களா இதான் ஃபெச் பண்ணுறது ஆக்சியூஸ் மூலமாக இதே போஸ்ட்னா போஸ்ட்னு மாற்றிட்டு நீங்கள் என்ன மெத்தடில் போஸ்ட் பண்ணுறீங்களோ அதை வந்து இங்கே கொடுத்தீங்கன்னா போதும் அம்மா வச்சு இதுக்குள்ளே பாஸ் பண்ணிங்கன்னா போதும் டெலிட்னா டெலிட்டு அப்டேட்னா அப்டேட் பண்ணிக்கிங்க ஓகேங்களா இது வந்து ஃபெச் கால் பண்ணுறது இப்போது ரியாக்டில் வந்து இன்னொரு மெத்தட் இருக்குங்க 
ஏன்னா லாஸ்ட்டு கான்டெக்ஸ்ட்னு சொல்லுவாங்க கான்டெக்ஸ்ட் அப்படின்னா ஒரு ரெண்டு மூணு காம்பவுண்டில் இருந்து அதாவது ரெண்டு காம்பவுண்டில் இருந்து என் சைல்டுலேருந்து இப்போ சாரி பேரண்ட்லேருந்து சைல்டுக்கு பாஸ் பண்ணிட்டுருக்கீங்க சரிங்களா இப்போது இது அதை தவிர மூணாவதாக ஒரு காம்பவுண்ட் இருக்குது அதுக்கு எப்படி என்னோடய இதை கொடுக்குறது என்னோடய வேல்யூ பாஸ் பண்ணுறோன்னா அதுக்கு காம்பவுண்ட் யூஸ் பண்ணுவாங்க அதாவது கான்டெக்ஸ்ட் யூஸ் பண்ணுவாங்க சாரி இப்போது ஹச்ஓசி எனக்கு வந்து ஹச்ஓசி வாட்டுக்கு இருக்கட்டும் ஒன்று இருக்குது சரிங்களா இப்போ நான் வந்து ஒன் டூ த்ரீன்னு சொல்லிட்டு மூணு காம்பவுண்ட் கிரியேட் பண்ணியிருக்கேன் இப்போ வந்து ஒன் இப்போ த்ரீ இப்போ வந்து இண்டெக்ஸ்குள்ளே சொல்லிடுறேன் உங்கள்கிட்ட எக்ஸ்பிளைன் பண்ணிடுறேன் இண்டெக்ஸ்குள்ளே ஒன்று இருக்குது ஒன்றுக்குள்ளே டூ இருக்குது டூக்குள்ளே த்ரீ இருக்குது த்ரீக்குள்ளே என்னோடய ஹாய் இருக்குது சரிங்களா அதுதான் வந்து இங்கே ரெண்டாவது இப்போ வந்து த்ரீலேருந்து அதாவது நான் லாஸ்ட்டில் இருக்கேன் த்ரீலேருந்து டூக்கு என்னால் பாஸ் பண்ணுவேன்னு கேட்டால் கண்டிப்பாக பாசிபிள் நான் பாஸ் பண்ணிடுவேன் ஏன்னா ஸ்டார்டிங்கே நம்ம பார்த்தோம் ப்ராப்ஸ் எப்படி உள்ளே பாஸ் பண்ணுறேன்னு சொல்லிட்டு இப்போது த்ரீலேருந்து நீங்கள் ஒன்றுக்கு உங்களால் வேல்யூ பாஸ் பண்ண முடியுமான்னு கேட்டால் கண்டிப்பாக முடியும் அது எப்படி பண்ண இப்போ ஹச்ஓசினா ஹச்ஓசிங்க ஹச்ஓசி இல்லை இப்போ ஹைட்ரோட்ரோ காம்பவுண்ட் யூஸ் பண்ணிங்கன்னா தனியாக ஒரு ஃபங்க்ஷன் எழுதி எங்கே வேணால் இன்வோட் பண்ணிக்குவீங்க சரிங்களா நம்ம பார்த்தோம் கரெக்டு இப்போ வந்து எப்போ நான் த்ரீலேருந்து ஒன்று கொண்டு போகிறது அப்படின்னா கண்டிப்பாக கொண்டு போகலாம் அதுக்கு தான் கான்டெக்ஷன் சொல்லிட்டு ஒன்று யூஸ் பண்ணுறாங்க சரிங்களா இப்போ வந்து நான் த்ரீயில் வந்து ஒரு மெத்தட்னா இருக்குது த்ரீயில் வந்து ஒரு மெத்தட் இருக்குதுன்னு வச்சுக்கோங்க இப்போது ஒன்றில் நான் எழுதிடுறேன் சரிங்களா ஏன்னா ஒன்றில் தான் ஸ்டார்ட் ஆகுது எனக்கு ஸோ நான் ஒன்றில் இருந்து ஸ்டார்ட் பண்ணுறேன் ஒன்றில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா எனக்கு டூ இருக்கு என்ன சாரி இண்டெக்ஸில் தான் எனக்கு ஒன்று இருக்குது கரெக்டா இண்டெக்ஸில் தான் என்னோட ஒன்று இருக்கு ஸோ நான் இதில் இங்கேருந்து என்ன வேலை பண்ணோம் ஒன் டூ த்ரீ மூணாவது காம்பவுண்டில் எனக்கு அந்த வேல்யூ வந்து நான் அக்சஸ் பண்ண போகிறேன் நல்லா புரிஞ்சுங்க ஒன்றில் இருந்து நான் த்ரீக்கு அக்சஸ் பண்ண போகிறேன் அது எப்படி அக்சஸ் பண்ணுறதுனா சின்டாக்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா யூசர் கான்டெக்ஸ்ட் இதுக்கு முன்னாடி ப்ரிஃபிக்ஸில் கான்ஸ்ட் போடணும் எக்ஸ்போர்ட் கான்ஸ்ட் யூசர் ரியாக்ட் கிரியேட் கான்டெக்ஷன் போட்டுருக்கேன் சரிங்களா ஒன்றுமே இல்லை இப்போ யூசர் டாட் ப்ரொவைடர் இது ஒரு டேகு இந்த டேக் நான் யூஸ் பண்ணிக்கிறேன் ஓகேங்க இப்போ எனக்கு ஹாய்ங்கிட்ட ஷோ ஆகுது இப்போது நான் இங்கே வந்து ஒரு வேல்யூ போட்டுக்கிறேன் என்னென்னா ஐ ஆம் ஃப்ரம் ஒன் சரிங்களா ஐ ஆம் ஃப்ரம் ஒன்று நான் ஒன்றிலருந்து வரேன் சரிங்களா இப்போது இந்த ஒன்றை ஒன் டூ த்ரீ மூணாவது காம்பவுண்டில் வந்து எனக்கு ஷோ பண்ண வைக்கணும் எப்படி ஷோ பண்ண வைக்கணும் அதுக்கு ஒரு மெத்தட் இருக்கு ஃபஸ்ட்டு நாங்கள் எக்ஸ்போர்ட் பண்ணேன்ல யூசர் அதை வந்து நான் இங்கே இப்போது இதுக்கு ஒரு மெத்தட் இருக்கு அதை நான் கால் பண்ணிக்கிறேன் கான்டெக்ட்னு சொல்லிட்டு இப்போ அதை போட்டு யூஸ் கான்டெக்ட் அதுக்குள்ள இந்த யூஸரை அனுப்புகிறேன் இப்போ நான் வந்து ஜஸ்ட்டு எனக்கு கால் பண்ணிக்கிறேன் ஸோ ஐ ஆம் ஃப்ரம் ஒன்றுன்னு வந்துடுச்சு இதை நான் எங்கே கால் பண்ணேன் அதாவது இண்டெக்ஸ் இருக்குல்ல இதுக்குள்ள அனுப்புனது இண்டெக்ஸ் ஒன் டூ த்ரீ இவ்வளோ தூரம் தாண்டி எனக்கு இங்கே ஷோ ஆகுது சரிங்களா இது வந்து ஒரு ரொம்ப ரெண்டு மூணு காம்பவுண்டுக்கு முன்னாடி இருக்கிறத வந்து நான் இங்கே அக்சஸ் பண்ணிக்கிறேன் இது எதில் பாசிபிள்னு பார்த்தீங்கன்னா கான்டெக்ஸ்டில் தான் பாசிபிள் சரிங்களா இது ஃபங்க்ஷனில் தான் பண்ண முடியும் சரிங்களா ஃபங்க்ஷனில் அக்சஸ் பண்ணிக்கலாம் இதில் வந்து நிறையா இருக்குது இப்போ எப்படி சொல்கிறது படிக்க 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 நிறையா இருக்கும் படிச்சுட்டே இருக்கலாம் ரியாக்டை பொறுத்த வரைக்கும் அவ்வளோவுக்கு ஒரு இது இருக்கு ஸோ யூஸ் பண்ணிக்கிங்க எப்படி யூஸ் பண்ணுறோங்கிறது வந்து மத்தியம் இல்லை ப்ராக்டிஸ் மெஸ் இருந்தால் மட்டும்தான் நீங்கள் அதை யூஸ் பண்ண முடியும் ஸோ கரெக்டாக விடாமல் ப்ராக்டிஸ் பண்ணிகிட்டே இருங்க அப்போ தான் வந்து ஒரு ரியாக்டில் வந்து ஒரு எக்ஸ்பர்ட் ஆக முடியும் சரிங்களா இப்போது லாஸ்ட்டு கட்டத்துக்கு வந்துட்டோம் இப்போ வந்து ரெடெக்ஸ் பற்றி பார்க்க போகிறோம் 
சரிங்களா ரெடக்ஸில் வந்து நான் சின்னதாக ஒரு கவுண்டர் ஃபங்க்ஷனை வச்சு முடிச்சிடுவேன் இன்னும் ரெடக்ஸில் வந்து மிடில் வேர் தங்கு அதெல்லாம் தெரியணும் அப்படின்னா கீழே கமெண்ட் பண்ணுங்கள் கண்டிப்பாக டுட்டல் போடுறேன் இப்போ எனக்கு இதெல்லாம் தேவையில்லை ஸோ வந்து நான் அதை எடுத்துடுறேன் ஸோ நான் சும்மா சரி இப்போ நான் ரெடக்ஸ் யூஸ் பண்ணுறேன் எனக்கு என்ன வேணும் ரெடக்ஸ் கண்டிப்பாக வேணும் சரிங்களா அதுக்கு வந்து கிரியேட் ஸ்டோர் ஃப்ரம் ரெடக்ஸ் இந்த எடிட்டரில் ஒரு பெஸ்ட் என்னன்னு வச்சுக்கோங்களேன் நீங்கள் ஒரு டிபெண்டன்சி ஆட் பண்ணிங்கன்னா அது கேட்கும் ஆட் பண்ணணுமா நீங்கள் ஜஸ்ட் ஆட் பண்ணிட்டீங்கன்னா போதும் அது ஆட் ஆகிக்கும் சரிங்களா இப்போ ரெடக்ஸில் ஃபஸ்ட்டு என்னென்ன முக்கியம்னா ஃபஸ்ட்டு நான் ஒரு ஆக்ஷன் க்ரியேட் பண்ணணும் அதுக்கப்புறம் ரெடியூசர் அதுக்கப்புறம் அந்த ரெடியூசரை வந்து ஸ்டோரில் வைக்கணும் அப்புறம் டிஸ்பேஸ் பண்ணணும் சேம் அதே ஆங்கிலர் மாதிரி தான் ஆங்கிலர் நான் வீடியோ போட்டிருக்கேன் அங்கேயும் ஒரு கவுண்டர் ஃபங்க்ஷன் வச்சுருக்கேன் எப்படி என்ஜிஆர்எக்ஸில் கவுண்டர் எப்படி மூவ் பண்ணுறதுங்கிறது போட்டிருக்கேன் இது வந்து ரெடக்ஸு சரிங்களா இப்போ வாங்க ரெடக்ஸ் பார்ப்போம் எப்படின்ட்டு ஃபங்க்ஷன் என்னோடய ஃபங்க்ஷன் எனக்கு வந்து இன்க்ரிமெண்ட் ஓகேங்களா இப்போ நான் ரிட்டர்ன் பண்ணுறேன் எதை ரிட்டர்ன் பண்ணுறேன் என்னோட டைப்பை நான் ரிட்டர்ன் பண்ணுறேன் என்னோட டைப் வந்து இன்க்ரிமெண்ட் ஓகேங்க இதில் கம்பைன் ரெடியூசர்லாம் கான்செப்ட் இருக்குது சரிங்களா உங்களுக்கு ஏதாவது டவுட்னா கண்டிப்பாக சொல்லுவாங்க கமெண்ட் பண்ணுங்கள் கண்டிப்பாக ஆக்டிவே பண்ணி வைக்கிறேன் டுட்டோரியல் சம்மந்தமாக ஓகேவா டிகிரிமெண்ட் ஓகேங்க இப்போ இன்க்ரிமெண்ட் டிகிரிமெண்ட் சொல்லிட்டு நான் என்னோட ஆக்ஷன் கிரியேட் பண்ணிட்டேன் இப்போ என்னோட ரெடியூசர் நான் கிரியேட் பண்ணணும் கரெக்டா இப்போ என்னோட ரெடியூசர் நான் கிரியேட் பண்ணிக்கிறேன் ரெடியூசர்ஸ் சாரி இப்போ என்னோட ரெடியூசரில் வந்து கவுண்ட் தான் கேட்க சொன்னேன் ஸோ ஸ்டேட் பிகம் ஜீரோ பிகாஸ் கவுண்ட் வந்து ஜீரோவில் தான் ஸ்டார்ட் ஆகும் ஸோ என்னோட ஆக்ஷன் ஸ்விட்ச் ஆக்ஷன் டைப் ஃபஸ்ட் பாருங்கள் அப்புறம் நான் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறேன் என்ன பண்ணியிருக்கேன்னு சொல்லிட்டு இப்போ வந்து ஸ்விட்ச்னால் கேஸ் இருக்கும் ஸோ என்னோட கேஸ் வந்து இன்க்ரிமெண்ட்டாக இருந்துச்சுன்னா ரிட்டர்ன் ஸ்டேட் ப்ளஸ் ஒன் கேஸ் இந்த ரேட்டு நல்லா ஆகல நினச்சி பாருங்களேன் இதே நீங்கள் வேறு இந்த டவுன்லோட் பண்ணணும் அப்புறம் அதுக்கு இது இது இன்ஸ்டால் பண்ணணும் அதை என்ன சொல்கிறது இன்ஸ்டால் விஎஸ் கோடு வேணும் அப்புறம் அந்த கிரியேட் நியூ ஆப் அதை கிரியேட் பண்ணணும் இது எதுவுமே தேவையில்லை டிபெண்டன்சியும் போய்ட்டு சீரியலில் பண்ணி அடிக்கணும் ஆட் என்பிஎம் இன்ஸ்டால் ஆக்சியோஸ் என்பிஎம் இன்ஸ்டால் ரிடாக்ஷன் சொல்லிட்டு இதெல்லாம் ஜஸ்ட் கிளிக் பண்ணால் உங்களுக்கு வந்துடுது நல்லாயிருக்கும் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் யூஸ் பண்ணி இதை நான் ப்ரிஃபர் பண்ணுறேன் ஸோ பீனராக இருக்கவங்க வந்து இதை கற்றுக்கிறீங்கன்னா இதை வச்சு கற்றுக்குங்க இதில் எல்லாமே கொடுக்குறாங்க வியூவாக இருந்தாலும் சரி ஆங்கிலாக இருந்தாலும் சரி எல்லாத்துக்குமே கொடுக்குறாங்க ஸோ இதை நீங்கள் யூஸ் பண்ணிக்கிங்க கற்றுக்கிறதுக்கு கற்றுக்கினதுக்கப்புறம் அப்புறமாட்டு நீங்கள் வந்து விஎஸ் கோடு இன்க்ளூட் பண்ணிக்கிங்க ஸ்டார்டிங்கில் சொல்கிறேன் சைன் வித் கிட்டப் கூட இருக்குது கிட்டப்பும் வச்சு நீங்கள் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் சரிங்களா இது இன்னும் யாராவதுனா அதில் டிஃபால்ட் யூஸ் பண்ணணும் டிஃபால்ட் யூஸ் பண்ணணும் யாராவது நாங்கள் போயிடும் சாரி டன் ஸ்டேட் சரிங்க இப்போ பர்ஃபெக்டாக என்னோடய ஆக்ஷன் க்ரியேட் பண்ணிட்டேன் என்னோடய ரெடியூசர் க்ரியேட் பண்ணிட்டேன் இப்போ என்னோடய ரெடியூசரை வந்து நான் ஸ்டோர் கூட வைக்கணும் சரிங்களா ப்ளஸ் அதுக்கு நான் ஸ்டோர் க்ரியேட் பண்ணிக்கிறேன் ஸ்டோர் க்ரியேட் ஸ்டோர் முன்னாடி இந்த ஸ்டோரை வந்து நான் வந்து கரெக்டு தான் அதுவே இம்ப்ளிமெண்ட் ஆகிடுச்சு இப்படி போடக்கூடாது கர்லி ப்ரெஸ் கூட தான் க்ரியேட் ஸ்டோர் போடணும் சி வந்து கேப்ஸ் இல்லை ஸ்மாலு ஸோ க்ரியேட் ஸ்டோர் போட்டு என்னோடய ஸ்டோருக்குள்ளே நான் ப்ரொடியூசர்ஸை வச்சுட்டேன் ஓகே வாங்க இப்போ என்னோடய ஸ்டோருக்குள்ளே வச்சுட்டேன் இப்போது அடுத்து என்ன பண்ணணும்னா டிஸ்பேச் பண்ண போகிறேன் டிஸ்பேச் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி ஸ்டோர் டாட் 
subscribe subscribe பண்ணனும் அப்பதான் என்னோட தெரியும் என்னோட அக்கவுண்ட் என்னன்னு சொல்லிட்டு என்னோட அந்த ஸ்டோர்ல இருக்கிற வேல்யூ வந்து எனக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ண முடியாது பார்க்க முடியும் ஸோ நான் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கிறேன் நீங்களும் மறக்காம வீடியோவுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிடுங்க ஸோ சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிட்டு கன்சோல் டாட் லாக் dispatch என்னோட இன்க்ரிமெண்ட் ஃபங்க்ஷன் நான் கால் பண்ணிக்கிறேன் ஸோ பார்க்குறேன் எனக்கு ஒன்றும் வருது ஏன்னா இதெல்லாம் விட்டுருங்க இந்த ஃபங்க்ஷன்லாம் விட்டுருங்க இதை மட்டும் பாருங்க என்ன பண்ணியிருக்கேன் அப்படின்னா க்ரியேட் ஸ்டோர் ரிடக்ஷனை வந்து இன்ஸ்டால் பண்ணிட்டேன் எனக்கு இன்க்ரிமெண்ட் டிக்ரிமெண்ட் ரெண்டு ஆக்ஷன் நடக்கணும் ஸோ நான் வந்து இன்க்ரிமெண்ட் டிக்ரிமெண்ட் சொல்லிட்டு ரெண்டு ஆக்ஷனும் டைப் வந்து இன்க்ரிமெண்ட் டிக்ரிமெண்ட்னு கொடுத்துட்டேன் ரெண்டு ஃபங்க்ஷன் கிரியேட் பண்ணிட்டேன் இப்போ அதுக்கு ரெடியூசர் எழுதுகிறேன் அக்கௌண்ட் ஜீரோ ஸ்டார்ட் ஆகும் ஸோ ஜீரோ ஆக்ஷன் வச்சுருக்கேன் ஆக்ஷன் டைப் இன்க்ரிமெண்டாக அந்த டிஸ்பேச் என்ன ஆக்ஷன் கொடுக்கணும் அதோட டைப் வந்து இன்க்ரிமெண்டாக இருந்துச்சுன்னா ஸ்டேட்டோட ப்ளஸ் ஒன்று வைய அப்படின்னு நான் டிக்ரிமெண்டாக ஸ்டேட்டோட மைனஸ் ஒன்று வைக்கிறேன் டிஃபால்ட்டாக ஸ்டேட் ரெண்டு பண்ணணும் சரிங்களா நீங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணால் மட்டும்தான் எனக்கு ஸ்டேட்டோட வேல்யூ எனக்கு எடுத்து வந்து காமிக்கும் இப்போ ஸ்டேட்டோட ஜீரோவா ஒன்றா என்ன இங்கே பிடிக்க முடியாது கெட் ஸ்டேட்டு போட்டு பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு இங்கே வந்து கன்சோலில் வந்து கிடச்சிடும் இது சப்ஸ்கிரைப் பண்ணால் மட்டும்தான் உங்களுக்கு வந்து கன்சோலில் கிடைக்கும் சரிங்களா இப்போ ஸ்டோர் டாட் டிஸ்பேச் வந்து இன்க்ரிமெண்ட் பண்ணுறேன் இப்போ மூணு இன்க்ரிமெண்ட் பண்ணுறேன் ஒன் டூ த்ரீன்னு வருது சரிங்களா இப்போ ரெண்டு இன்க்ரிமெண்ட் போட்டு ஒன்று டிக்ரிமெண்ட் போடுறேன் ஸோ ரெண்டாயிருக்கு ரெண்டுலேருந்து ஒன்று கம்மியாகி டிக்ரிமெண்ட் ஆகிடுச்சு சரிங்களா இப்போ இப்படி தான் பண்ணணுன்னா இப்படியும் ஸ்டேட்டாக நீங்கள் இன் பண்ணிடலாம் நான் டெலிட் பண்ணிடுறேன் டெலிட் பண்ணிவிட்டு டைப் இன்க்ரிமெண்ட் கொடுத்துட்டு நாங்கள் மாறிச்சு பாருங்கள் நீங்கள் பாருங்கள் டைப் இன்க்ரிமெண்ட் கொடுத்து ப்ளஸ் ஒன் கன்சோலில் ஒன்றுன்னு வருது இப்போ பே லோடுன்னு இருக்குது பே லோடு எப்படி என் பின் பண்ணுறதுனா பே லோடு கொடுத்து இங்கே ரெண்டுன்னு கொடுத்துறேன் எனக்கு ஒன்று தான் ஷோ ஆகுது ஆனால் இங்கே போயிட்டு ரெடியூசரில் போயிட்டு இங்கே ஆக்ஷன் டாட் பே லோடு கொடுத்தீங்கன்னு வச்சுக்கோங்க அங்கே ரெண்டுன்னு மாறிடும் சரிங்களா ஏன்னா என்னோட பே லோடில் வந்து நான் ரெண்டுன்னு கொடுத்துருக்கேன் இதே சேம் இன்க்ரிமெண்ட்டுக்கும் இந்த மாதிரி தான் இப்போது நீங்கள் ப்ராஜெக்ட் யூஸ் பண்ணால் ஆக்ஷனுக்குன்னு ஒரு ஃபைல் க்ரியேட் பண்ணி ரெடியூஷன் ஃபைல் க்ரியேட் பண்ணி பண்ணுவீங்க அப்படி பண்ணாமல் நான் சிம் சிம்பிளாக ஒரே பேஜில் பண்ணியிருக்கேன் உங்களுக்கு புரியறதுக்காண்டி ஒன்றுமே எதுவுமே இல்லை இன்க்ரிமெண்ட் டிக்ரிமெண்ட் ரெடியூஸ் ஒரு ஸ்டோர் சின்னதாக ஒரு கவுண்ட் டிக்ரிமெண்ட் இன்க்ரிமெண்ட் பண்ணியிருக்கோம் இதே நான் மல்டிபிள் ரெடியூஷன் தான் எப்படி பண்ணுறது ரியாக்டில் எப்படி ஒரு சிங்கரனஸை அசிங்கரனஸாக மாற்றுறது எப்படி மிடில் வேர்லாம் யூஸ் பண்ணுறது நிறைய கான்செப்ட் இருக்குது ஹூக்ஸ்லேயே நிறையா வந்துருச்சு இப்போ சரிங்களா ஃபங்க்ஷன் இப்போ நம்ம கிளாஸ்லாம் எழுதாம் கிளாஸே எழுதாம் ஃபங்க்ஷன்லேயே என்னென்ன இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணலாம் ஃபங்க்ஷன்லேயே ரெடியூஸ் எல்லாம் கொண்டு வந்துட்டாங்க நிறைய அட்வான்ஸ்லாம் இருக்குது ஸோ ரியாக்ட் படிங்க இந்த டுட்டோல் இப்போ வரைக்கும் பார்க்குறவங்க வீடியோ கண்டிப்பாக பிடிச்சிருந்துன்னா லைக் பண்ணுங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் கண்டிப்பாக அடுத்த டுட்டோல் பார்ப்போம் பை ஃப்ரெண